சரி கவனிக்கலாம் போன வாரம் தெரு இருந்த அந்த நாள் இந்த வாரம் அநேகர் ரசி எடுத்துட்டு இருக்காங்க வீட்டில் நல்லது வந்தவர்களுக்கு நன்றி என்ன சொல்லுங்க அதனாலயா பாத்தியா அமாவாசை ஜாமன்னா வரமாட்டீங்க அமாவாசை கட் பண்ணா நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பாருங்க எங்க விசுவாசி காரணம் சொல்ல கட்டிட்டீங்களா இந்த நேரத்தை நேரத்தையும் அமாவாசை ஜாமன் நடந்துச்சான் அதுக்கு வந்ததுனால இன்னைக்கு யாரும் வரலையா சரிம்மா சந்தோஷமா அம்மா அம்மா புலவர்களே கவனிங்க பேசக்கூடாது இவங்க அவர் வந்திருக்கிறாங்க சபையில் போய் பார்த்துட்டு கஜாம்ஜான் பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது முஸ்லீ சபையில் என்னுடைய பிறந்த நாளுக்கு நீங்கள் தான் ஒன்றும் செய்யலை இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆனாலும் முஸ்லீ சபை பிள்ளைகள் அஞ்சாம் கிளாஸ் படித்த ஒரு பொண்ணு பொண்ணு இல்லை பொண்ணு அது எனக்காக பிறந்த நாளுக்கு ஒரு கிஃப்ட்டு கொடுத்துச்சு பாருங்க நீங்களும் தான் கொடுத்தீங்க கிஃப்ட்டு வந்துட்டு அனாதி சினேகம் ஆனாதி சினேகம்னு சொல்லிட்டு பாட்டு போயிட்டீங்க சரி பாருங்க என்ன அந்த அந்த பொண்ணு இருந்தது பாருங்க டேவிட் பிறந்தார் இருபத்தி அஞ்சு ஒன்பது பதினாறு செப்டம்பர் இயேசுவின் பிறந்த நாள் இருபத்தி அஞ்சு பன்னெண்டு பதினாறு டிசம்பர் பிதாமகனே தேவனால் சுகத்துடன் வெற்றியையும் சொத்தாய் பெற்றவனே உனக்கு வயதும் இல்லை வருடமும் இல்லை நீ முடிவும் இன்றி மரணமும் இன்றி ஊழியம் செய் உலகம் உள்ளவரை ஒரு கவிதை அடுத்த கவிதை பிறவியில் சிறந்த பிறவி மனிதனும் பணியில் சிறப்பான பணி ஊழியமுமாம் உன் பிறந்த நாளாம் இந்நாளில் வாழ்த்தி ஆசிர்வதித்தும் உனக்கு விசேஷ தேவ ஞானத்தையும் அறிவியும் தந்து அற்புத வெளிப்பாடுகளை அள்ளி தரும் பிதாவை வணங்கி மகிழும் வணங்கி மகிழும் நான் உன் அன்பு சகோதரி மல்லிகா என்னங்க அடுத்து அண்ணா நீ சூரியனாய் பிறந்திருந்தால் பகலுக்கு வெளிச்சம் தந்து இரவில் மறைந்து போயிருப்பாய் நீ சந்திரனாய் பிறந்திருந்தால் பௌர்ணமியில் முழுநிலவாய் ஒளி வீசி அமாவாசையில் முழுதாய் காணாமல் போயிருப்பாய் நீ மலராய் பிறந்திருந்தால் வண்ணம் ஒட்டாகி வாசமாக மலர்ந்து வாடி உதிர்ந்துதான் போயிருப்பாய் ஆனால் நீ ஸ்ரீகாந்தாய் பிறந்து டேவிட் ஆனதினால் இந்த பூமி சுழலும் வரை உலக வரலாற்றில் உன் பெயர் நிலைத்து நிற்பதாக அஞ்சாம் கிளாஸ் பட்ஜெட் பண்ணும் பரவாயில்லைங்களா அப்புறம் கடைசியாக சும்மா அன்பு அழிஞ்சிருக்குது நாற்றான உனக்கு பாயும் வாக்கு தத்த வாய்க்காலின் ஆசீர்வாத தண்ணீர் புல்லான எனக்கும் பாயும் அப்படின்னா நம்ம எழுதி கொடுத்துருக்குறாங்க நமக்கு ஒன்றும் புரியல பரவாயில்ல புரியாதனாலும் பரவாயில்ல சத்திரமண வேலுன்னு ஒரு கிராமத்துலேருந்து ஒரு சில விசுவாசிகள் வராங்க அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து அவங்க சார்பில் ஒரு பொண்ணு கவிதை எழுதி கொடுத்துருக்குது கவிதைன்னு இல்லை ஒரு வாழ்த்து இறை அழைப்பை ஏற்று தன் சொந்தங்களின் புறக்கணிப்பை எதிர்த்து நீதிமானாகி நித்திய ஜீவனை பெற்று பிறரையும் நீதிமானக்க வேண்டும் என்றும் நித்திய ஜீவன் பெற வேண்டும் என்றும் நித்தமும் விளையும் தான் அறிந்த ரச்சகரை தனக்கு கிடைத்த நன்மைகளை பிறரும் பெற்றிட தன்னலமின்றி பிறநலம் கருத்தி கருவித்த அன்பாய் அன்பராம் இயேசுவின் சாயலாய் வந்து எங்களை அந்நிய பாசையில பேச வைத்து ஆவிக்குரிய வரங்களை பெறச் செய்து பாமரவும் புரிந்து கொள்ளும் வண்ணமாய் பாங்கான இறைச்சியை அளித்திடும் எங்கள் ஆவிக்குரிய தகப்பன் என்றென்றும் சுகபல ஜீவனோடு வாழ்ந்திட எல்லாம் அல்ல நம் தேவனை பிரார்த்திக்கிறோம் நம்ம வந்து நேற்று ஒரு சபையில போனேன் உங்க பிறந்த நாளுக்கு எனக்கு எப்படி நீங்க சாக்லேட் கேக் தராம போகலாம் அப்படின்னு ஒரு அம்மா வம்பு எனக்கு ஒன்றும் நியாயம் தரலாமா பிறந்த நாளுக்கு நீங்க தாமா எனக்கு தரணும் உலகத்துல அதான நெய்யது எப்படி நெய்யது ஒருத்தருக்கு பர்த்டேனா பர்த்டே காரன் கிஃப்ட் கொடுப்பானா அப்படின்னு சாக்லேட் தரணுமா ஓஹோ நீங்க எங்களுக்கு கிஃப்ட் தரணும் நாங்க உங்களுக்கு சாக்லேட் தரணும் இல்லைன்னா சோறு போடணும் அதையும் கேட்கறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ரைட் இருக்குதுங்க அவர் வேற பசி பசி நேரம் வந்திருக்கிறாரு அவருக்கு என்ன பசி சொல்லுது சரி கவனிப்போம் ஆசீர்வாதத்தை குறித்து உங்கள் மத்தில நம்ம பேசி வருகிறோம் கடந்த வாரத்துல திருவிருந்த வாரத்துல யோகு ஒன்னு பத்துல இருந்து உங்கள் மத்தில கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் பேசினேன் உலக ஜனங்கள் எல்லாம் கவனிப்போம் இந்த யோகு ஒன்னு பத்து வசனத்தை நீங்கள் மறந்துவிடக் கூடாது மிக அற்புதமான வசனம் பிசாசு சொன்ன 
ஒரு உண்மை சரித்திரம் அங்கே வருகிறது ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளை சுற்றிலும் அவர் ஒரு வேலி எடுத்து பாதுகாத்து வருகிறார் என்று எந்த வசனத்தில் இருந்து உங்கள் மத்திய நான் பேசினேன் வார்த்தை என்கின்ற அந்த வேலியை தேவன் நமக்கு வைத்திருக்கிறார் உலக ஜனங்கள் சொல்றாங்க ராமன் கிழிச்ச கோட்டை ராவணனால தாண்ட முடியல ஏங்க நம்ம அங்க கவனிக்கணும் இந்த கதைத்தஞ்ச கலை மாதிரிலாம் பேசணும் சொல்லுங்க ராமன் கிழிச்ச கோட்டை ராவணை தாண்ட போறான் என்ன நடந்துச்சு கதையே தெரியாதா ராமன் கிழிச்ச கோட்டுக்குள்ள சீதை இருக்கிறார் சீதையை தூக்கத்துக்கு தான் வந்தான் புரியுதுங்களா தம்பி மாரிச்சன் பொன்மையாடம் கூட சீதை அம்மா கேட்க ராமன்ட கேட்க ராமன் துரத்திட்டு போவ லட்சுமண காவலுக்கு வைக்க லட்சுமணனையும் அவன் அந்த மான் சாகும் பொழுது லட்சுமணா காப்பாத்து சொல்லி சாகும் பொழுது லட்சுமணன் ஓடி போக ஒரு கோடை துச்சிட்டு போயிட்டாரு லட்சுமணன் இப்ப இவன் என்ன செய்யறான் ராமனை அந்த கோட்டை தாண்டி போகும்போது என்ன நடக்குது அந்த கோட்டில இருந்து அக்கினி வருது சாலமா பேசணும் உனக்கு தெரிஞ்ச கேள்வி தானே பேசணும் நெருப்பு வருது அந்த நெருப்ப தாண்ட முடியாதா இங்கே மாரியாத்தா கும்பல் இறங்குறீங்க கடாம் தான் இறங்கி ஓடுறாங்க நெருப்பு கூட்டத்திலேயே ஒரு கோட்டை தாண்ட முடியாதா ஏன் தாண்ட முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு கோடு இல்லீங்களா கோட்டை தாண்டி ராவணனால வர முடியாது ஆனா நடந்தது என்ன மறுபடியும் சிவனடியார் வேஷம் போட்டு எனக்கு பசிக்குது சோறு போடு கேட்டவுடனே அந்த அம்மா என்ன செய்யுது கோட்டை விட்டு வெளியே வந்து சோறு போடும் போது போது அந்த ராவணன் கையில அந்த அம்மா அகப்பட்டு விட்டது இல்லைங்களா அப்ப இதுல இருந்து கடந்த வாரத்துல சில காரியங்கள் உங்களை மத்தியில சொன்னேன் சொன்னனா இல்லைங்களா யோபு ஒண்ணு பத்த பேசணும் இல்லையா என்ன மாரியாத்த முழிக்கிறீங்க அப்ப அதுல இருந்து காரியம் என்ன சொன்னேன் அந்த வேலி தான் என்னன்னு சொன்னேன் வார்த்தை நீங்களும் நான் நினைப்பது போல பொய் சொல்லாதே திருடாது விபச்சாரம் பண்ணாதே அது மட்டும் வார்த்தை அல்ல அந்த வார்த்தையை நாம் எப்படி மீறுகிறோம் அந்த கோட்டை நாம் எப்படி மீறுகிறோம் பவித்ரா காது கட்டம் சொல்லுங்கமா என்ன சொல்லுச்சு கேட்கு காது கேட்கல அனுக்கும் கேட்கல நான் கூட நான் செவிட்டாய் நான் கூட செவிட்டாய் பூந்து நினைச்சேன் சொல்லு அந்த கோட்டை தாண்டுதல் என்றால் ஆண்டருடைய வார்த்தையை தாண்டுதல் ஆண்டருடைய வார்த்தையை தாண்டுதல் என்றால் என்னன்னு கடந்த வார்த்தை நிறைய சொல்லிக் கொடுத்தேன் ஆண்டருடைய வசனத்துக்கு மாறான காரியங்களை நீங்கள் பேசும் பொழுது ஆண்டவர் கிழிச்ச கோட்டை தாண்டி நீங்க என்ன செய்யறீங்க வெளியே வரீங்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான பாடம் என்னவென்றால் சத்ருவானவன் உங்களை தொடாத படிக்கி சாலமாமா சொன்னது போல அந்த கோட்டை தாண்டவே முடியாது தாண்டா செத்துக்கிடுவாங்குது உம் அந்த கோட்டை ராவணனால தாண்டவே முடியாது ராவணன் பிசாசுக்கு அடையாளமானவன் சீதை உனக்கும் எனக்கு அடையாளமா சொல்லப்பட்டது அந்த கோடு தேவனுடைய வார்த்தைக்கு அடையாளமா சொல்லப்பட்டது தேவன் எழுதி வைத்த ஒரு விதியை கூட ஒரு வார்த்தையை கூட பிசாசால் மீற முடியாது சொல்லுங்களேன் அதை தாண்டி உங்கள் தலையில இருக்கிற ஒரு முடியை கூட சேதப்படுத்த முடியாது உங்க ஆட்டை தொட முடியாது மாட்டை தொட முடியாது உங்க சரீரத்தை தொட முடியாது கத்தர் உங்களுக்கு உங்களை சுற்றி அக்கினி முதலாயிருந்து உங்களை பாதுகாக்கிறார் பறந்து காக்கிற பட்சி தன் குஞ்சுகளை காப்பது போல உன்னை பாதுகாப்பே எரிசலையை சுத்தி மலைகள் இருக்குமா போல நான் உன்னை சுத்தி பாதுகாப்பேன் என்று கத்த சொல்லுகிறேன் உன்னை தொடுகிறேன் என் கண்ணின் கருமணியை தொடுகிறான் என்று கத்த சொல்லுகிறேன் அப்ப ஆண்டவர் நம்மோடு இருந்து தெய்வீக பாதுகாவலுக்கு உள்ளாக கட்டம் வைத்து பக்கத்தில் ஆயிரம் பேர் விழுந்தாலும் வலது பக்கத்தில் பதினாயிரம் பேர் விழுந்தாலும் அது ஒன்று முன்னே அணுகாதபடி கத்தர் பார்க்கிறார் பகலில் வெயிலாக நிலவில் நிலவாக உங்களை சேதப்படுத்தாமல் பாதுகாக்கிறார் வலது பக்கத்தில் நிலவாக இருந்து உங்களுக்கு பாதுகாக்கிறார் போக்கில் வரத்திலும் கத்தர் பாதுகாக்கிறார் உண்டான யாவற்றையும் கத்தர் பாதுகாக்கிறார் அவர் பாதுகாக்கிற கர்த்தர் அவருடைய அந்த பாதுகாப்பு வலயத்தை தாண்டி சாத்தானால் வரவே முடியாது அப்ப எங்க அப்ப எப்படி சார் ஆடு போதும் ஆடு போதும் கார் ஆக்சிடென்ட் ஆகுது அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது ஐயா வரமாட்டாரு எக்காரணம் கொண்டும் அவர் கரெக்டா இருக்கிறாரு இல்லைங்களா 
அம்மா ஐயாவுக்கு தான் தடை ஐயாவுக்கு தான் உள்ளுக்குள்ள வருவதற்கு அவனுக்கு என்ன இல்ல அதிகாரம் இல்லை ஆனால் நீங்கள் கோட்டை தாண்டி வெளியே போவதற்கு உங்களுக்கு என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதிகாரத்தை தந்திருக்கிறார் அதனால நீங்க தான் என்ன செய்யணும் அந்த கோட்டை விட்டு வெளியே போகாமல் இருக்கும் பொழுது இல்லைங்களா போன வாரம் சொன்ன பாத்தீங்கன்னா அடிக்கடி சொல்லுவாங்க பரமசிவன் கழுத்தில் இருந்து பாம்பு கேட்டது கருடா சௌக்கியமா பாத்துக்கோங்க எங்க இருந்து எது கேட்குது பரமசிவன் கழுத்துல இருந்து பாம்பு கேட்டுச்சான் ஐயா இறங்கி கேட்டிருந்தாருன்னா சொல்லியிருப்பாரு நான் சௌக்கியமா இல்லையான்னு எங்க உட்காந்து கேட்டாரு வாத்துக்கோ அங்க இருக்கணும் அதான் அதான் பெரிய சொன்னாங்க நீ இருக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கணும் இருக்க வேண்டிய எல்லைக்குள்ள இருக்கும் பொழுது நமக்கு இருக்க வேண்டிய பாதுகாப்பு இருக்கும் யோகு மிக அழகா யோனால மிக அழகா எனக்கு பிடிச்ச வசனம் தேவனுடைய சமூகத்து நின்று விலகும்படி யோனா எழுந்து பாத்தீங்களா தேவனுடைய சமூகத்து நின்று விலகும்படி யோனா எழுந்து அவன் எந்திரிக்கும் போது எதை விலகிட்டான் ஆண்டுடைய சமூகத்தை விட்டு விலகுறான் எந்திரிக்கும் போதே போயிடுச்சு பிரசன்னம் எப்படி போச்சு எந்திரிச்சா நான் ஒரு ஸ்டெப் கூட வைக்கல ஆனா கத்தல் சொன்னாரு இவன் சமூகத்தை விட்டு விலகும்படி எழுந்தான் என்னைக்கு நான் சொன்ன வார்த்தையை விட்டு நீ ஆப்போசிட்ல போனியோ மவனே அன்னைக்கு விடுறாங்க என்ன இல்ல பாதுகாவல் இல்லை பாதுகாவல் இலக்கிரியர்கள் தெய்வீக பாதுகாவல் நமக்கு இருக்கிறது எல்லா வழிகளிலேயும் உன்னை காக்கும்படிக்கு தேவன் தம்முடைய தூதர்களுக்கு கட்டளையிட்டிருக்கிறார் உன் பாதம் கூட கல்லில் இடராது உங்க வண்டி கூட பஞ்சர் ஆக கூடாது கத்தர் அப்படி நம்மளை தேவன் பாதுகாக்கிறார் இதெல்லாம் எப்ப நடக்கும் அப்படின்னா இதெல்லாம் தெரியும் போது நடக்க ஆரம்பிக்கும் இதெல்லாம் எனக்கு கிடைக்கப்பட சொத்து எனக்கு இதுதான் கத்தை சொல்லியிருக்காரு இதுதான் நடக்க போகுது என் பிரயாணம் அற்புதமா இருக்கும் என் போக்குல வரத்துல என் பிரயாணம் எப்படி இருக்கும் அற்புதமா இருக்கு என் காலில் முள்ள கூட குத்தாது எனக்கு எந்த கெட்ட பேர் வராது நான் எங்கேயும் தலைகுணிச்சு நிக்க மாட்டேன் நான் வெக்கப்பட்டு போக மாட்டேன் அது செத்தே விழுந்தாலும் உயிரோடு எழுப்பி கொண்டு வந்து கத்தர் தந்துருவாரு நான் தோத்து போக மாட்டேன் அப்படிங்கறதான் நம்ம நிக்கணும் வெளி வீட்டை விட்டு கிளம்பும் போது சொல்லிட்டு கிளம்பினாதான் உங்களுக்கு விசுவாசம் வரும் போகும்போதும் ஜவம் பண்றது இல்ல காலில் எந்திரிச்சு எந்திரிச்சும் ஜவம் பண்றது இல்ல அங்க போனா அடி ஒன்ற பொழுதுதான் ஜவம் பண்ணும் அப்படிலாம் இல்ல ஆரம்பிக்கும் போது நேத்து கூட எனக்கு ஒரு கத்தர் வழிபாடு கொடுத்தார் மரியாதையா நைட்டு படுக்கும் போது ஜவம் பண்ணு படுக்க சொல்லி விசுவாசினார் நீங்க பண்ற ஜவம் இல்ல அந்த பேனை போறி அப்பா கத்தருக்கு சோத்திரம் காலையில இருந்து காப்பாத்தீங்க தூங்குடா கைப்புல மாதிரி தூங்கிட கூடாது எல்லா விஷயம் இருக்குது அதை பத்தி ஒன்னொரு நாள் எடுக்கிறேன் அதெல்லாம் பைபிள் சார் இன்னைக்கு முசல் எடுப்பேன் அந்த எண்ணங்கள் அந்த மனது நல்ல கவனிங்க ஒரு கட்டணம் நல்லா ஒருத்தன் கட்டணும்னா அவனுக்கு நல்ல பொருட்களை கொடுத்தாதான் அவன் செய்வான் நல்லா கட்ட முடியும் அது போல நம்மளுடைய மனதில் ஒரு கட்டணம் கட்டப்பட்டு வருகிறது என்று ஆண்டவர் குறைஞ்சல பேசுற ஒவ்வொரு எண்ணங்களும் கற்களாக மாறி ஒரு பெரிய பிம்பமாக நடத்தையாக ஒரு தரிசனமாக அப்படியே மாறுகிறது அப்ப நல்ல நல்ல எண்ணங்கள் உள்ளுக்குள்ள போயிட்டே இருந்தாதான் அந்த நல்ல ஒரு மாளிகையை நீங்கள் கட்டி எழுப்ப முடியும் அப்ப நைட்டு தூங்கும் போது சொன்னாரு இரவும் பகலும் என் வசனத்தை தியானினார் நைட் எல்லாம் தியானிக்க முடியுமா அப்ப மனுஷன் பல்லவர் கதை வேணாமா பாத்ரூம் காலம் போலாமா வேணாமா இரவும் பகலும் வசனத்தை தியானின்றார் இரவும் பகலும் வேதத்திலே தியானமா இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அவன் செய்வது எல்லாம் வாய்க்கும் வசனத்தை கேளுங்கன்னா வீட்டுல கேட்கறது இல்ல சரி ரைட்டு அப்ப என்ன இரவும் பகலும்னா என்னங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன் நைட்டு படுக்கும் பொழுது நல்ல ஜவம் மட்டும் நீங்க படுத்தீங்கன்னா உங்க சொப்பனத்திலே கூட உங்கள் கனவில கூட தெய்வீக காரியங்கள் உங்களுக்கு உண்டாவதை நீங்கள் காண்பீர்கள் நாளைக்கு இப்படிதான் இருக்க போகுது இன்னைக்கு காப்பாத்தினீங்க இந்த இரவு அற்புதமா இருக்க போகுது சொப்பனம் அற்புதமா இருக்க போகுது நாளை காலை நான் அற்புதமா முழுக்கி போறேன் நாளை காலை நான் வெற்றியோடு வரப்போகிறேன் நாளை செய்த போற எல்லா காட்டும் எனக்கு ஜெயம் வரப்போகிறது அப்படின்னு அந்த காரியத்தை நீங்கள் பேசிவிட்டு நீங்கள் ஜெபித்து விட்டு படுப்பீர்கள் என்றால் நீங்க நல்ல கல்லெல்லாம் கொடுத்துட்டு படுக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் உங்க மூளைக்கு உங்க மனசுக்கு இப்ப அந்த மனசு என்ன செய்யும் அந்த கற்களை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு ஒரு நல்ல ஒரு கட்டடத்தை அது கட்டி எழுப்பும் நாளைக்கு படுக்கும் பொழுது நாளைக்கு என்ன ஆக போதோ தெரிலடி அப்படின்னு பிள்ளைகிட்ட சொல்லி நீ படுக்கிற இந்த கல்ல கொடுத்தா என்ன கட்டடம் வரும் 
இது வரைக்கும் எங்க காசு இல்ல நாளை கால வரப்போறான் கத்தர் அற்புதமா என் பிரச்சனையை முடிச்சு தர போறாரு நான் தலை குடிய மாட்டேன் எங்க நான் தலை குடிஞ்சனோ அந்த கத்த தலை நிமிடம் நடக்க போறாரு என் சத்தருக்களுக்கு முன்பாக என் தலையை என்னையால் அபிஷேகம் பண்ணி என் பாத்திரத்தை நிரம்பி வழிய செய்கிற கத்த எனக்கு ஒரு வெற்றி பந்தி ஆயத்தப்படுத்திருக்கிறார் நன்மையும் கிருவையும் மட்டும்தான் என்னை பின்தொடரும் ஒருபோதும் தோல்வி என்னை வராது தேவனுடைய ஜனங்கள் ஒருபோது ரொக்கப்பட்டு போக மாட்டார்கள் நான் ஒருபோது ரொக்கப்பட்டு போக மாட்டேன் எனக்கு ஒத்தாச ஒரு பருவமா இருக்கிற கத்தருக்கு மேலாக என் கண்கள் ஏறிடம் இருக்கிறேன் வானத்தையும் பூமி உண்டாக்கின கத்தருக்கு எனக்கு ஒத்தாச வரும் அவர் என் காலை தள்ளாத ஒத்தார் என்னை காக்கிறவர் உறங்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ படுத்தனா காலில் எந்திரிக்கும் போது அது விசுவாசமா மலர்ந்திருக்கும் தூவு நைட்டு படுக்கும் பொழுது நாளைக்கு பொழுது எப்படி வெளியே போகுதோ தெரியலையா பக்கத்துக்காரன் வரேன்னு சொல்லியிருக்கானே பாத்திரத்தான் தூக்கி வெளியே போடுறேன் சொல்லியிருக்கானே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு என்ன செய்யக்கூடாது நீங்க படுக்கக்கூடாது நல்ல எண்ணங்களை உங்கள் மனதுக்கு நல்ல எண்ணங்களை புகுத்துங்கள் நல்ல எண்ணங்களை புகுத்துங்கள் இது வரைக்கும் திருச்சபைகள் எப்படி பழகிருச்சு நீ தூசி நீ குப்ப ஏத்து பேசக்கூடாது நீ அப்படி இரு நீ இப்படி இரு உனக்கு எல்லாம் தேவையா உன்னால இதெல்லாம் முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி தாழ்மைங்கிற பேர்ல இவங்களை எவ்வளவு மட்டம் தட்ட முடியுமா தட்டி வச்சுட்டாங்க இவங்களுக்கு நல்ல எண்ணமே வருவது கிடையாது உயர்ந்த எண்ணங்கள் வருவது கிடையாது நம்ம அப்படி இருக்க கூடாது தேவன் நம்ம தேவன் அப்படி உருவாக்கல அவரு அவரை விட அதிகமா சாதிக்கிறதுனா கத்தர் விரும்புகிறார் சரி இப்ப பிசாச கொடுத்து ஒரு சின்ன வெளிப்பாடு நேற்று கொடுத்தாரு அது சின்ன வெளிப்பாடு உங்ககிட்ட சொல்றேன் அந்த எல்லையை தாண்டி போயிடாதீங்க இதுதான் போன வார செய்தி எல்லையை தாண்டி போயிடாதுங்க வார்த்தையில இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜனவரிக்குள்ள ஒரு தீர்மானம் எடுக்கிறீங்க நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க ஒரு எதிர்மறையான வார்த்தை கூட என்ன செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு தீர்மானம் எடுங்களேன் தீர்மானம் மட்டும் எடுங்க உங்களுக்கு வயிற்று வழி உங்களுக்கு ஒரு பத்து லட்ச ரூபா மாரியாசு காணா போச்சு தொலைச்சிட்டாங்க இப்ப நான் எல்லாம் போய் சேர்ந்து அழுகிறதுனால அந்த பத்து லட்ச ரூபா பணம் வரப்போதா அப்புறம் எதுக்கு அழுக போறேன் சரி பஸ் எனக்கு பத்து லட்ச ரூபா போயிடுச்சுன்னு சொன்னதுனால அந்த அம்மா ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா கிடைக்க போதா கிடைக்க போகுது ஒரு சமயம் நீ அழுகாம இருந்தா கூட கிடைக்க வாய்ப்பு உண்டு நீ அழுகா சுத்தமா என்ன இல்ல வாய்ப்பு இல்லை அதுக்காக வெங்காயம் அறியும் போது அழுகாம இருக்காதீங்க வெங்காயம் அறிஞ்சா கண்ணில் தண்ணி வந்து அழுகுங்க கோழி காணா போச்சுன்னா துரியத்தினால் அழுகுங்க காணா போச்சுன்னு அழுகாதீங்க நாய் செத்து போச்சுன்னா மூணு மாசம் அழுதுச்சு யாரு அந்த சாட்சி சொன்ன ஒரு அம்மா லெப்ட்ல உட்காந்துட்டு இருக்குது லத்தி அம்மா அந்த அம்மா நாய் செத்து போச்சுன்னு சொல்லிட்டு இன்னும் அழுவாச்சு இப்பயும் நாய் பேர சொன்னா அந்த அம்மா என்ன செய்யும் ஏன்னா அழுதான் அந்த நாய் சந்தோஷப்பட போகுது அந்த நாய்க்கு ஆறுதலுக்காக இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அழுதுட்டு இருக்கிறாங்க அப்படி அழுக தேவையில்லை நமக்கு வேதனைங்கிறீங்க கஷ்டங்கிறீங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை கத்தர் எல்லா பிரச்சனையும் பார்த்துக்குவாரு நீங்க சுமக்குறீங்க பாரத்த எனக்கு ஒன்றும் புரியலையே நல்லா சந்தோஷமா இருங்க சந்தோஷமா இருங்க கத்தர் எல்லா கருத்தும் அவர் செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் அவர்கிட்ட நீங்க சண்டைக்கு போகணும் அது முதல்ல கத்துக்கோங்க சண்டைக்கு போயிருக்கீங்க அவர்கிட்ட சண்டைக்கு போகணும் யோ என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு என்ன செய்யணும் நீங்க சண்டைக்கு போகணும் சண்டை கட்டணும் அதாவது வாங்க முடியாது குழந்தை அழுகாதான் சோறு தர சொல்லி டாக்டர் சொல்லி அனுப்புறான் அதனால தான் கத்தை சொன்னாரு கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு ஆமா தாகம் வந்தா கேட்க கேட்க மாட்டியான் இப்ப மாதிரியா தாக்க தண்ணி தாகம் தாங்க தாங்கவே முடியல என்ன செய்யும் உக்காந்து 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 பார்த்தோம் கத்துல சரி பாசே திட்டினாலும் பரவாயில்ல என்ன செய்யலாம் போயிட்டு போயிடலாம் கேட்டலாம் ஆனா போயிட்டாது குடிச்சு வந்துடலாம் ஏன் எப்படி வருது தாகம் தாண்டா தாங்க முடியாதனால செயல்ல அது வெளியே வருவது போல உங்களுடைய தாகம் அதிகமாகும் போது உங்க வார்த்தைகள் நிச்சயமா வெளிப்பட்டு ஆகும் நிச்சயமா வெளிப்படும் அது கோபமாகவோ தாபமாகவோ அன்பாகவோ பண்பாகவோ அது வெளிப்பட்டு விடும் சரி அதனால அந்த காரியத்தை நீங்க நினைச்சுக்கோங்க நல்ல கவலை ஒண்ணு படாதீங்க கத்த நம்மளோடு இருக்கிறார் அவர் ஜெயத்தை தருவார் இரவெல்லாம் கலங்க கலங்கின தூக்கம் இல்லை ஏன் இன்னைக்கு அந்த சாட்சி வரது எனக்கு ஒண்ணும் புரியல நைட் எல்லாம் தூக்கம் யார் மாசம் அப்படி நைட் எல்லாம் தூக்கம் இல்லையா யார் மாசம் சொன்னது நீ தானம்மா சுந்தரம் போலா யார் சொன்னது நைட் எல்லாம் தூக்கம் இல்லைன்னு இன்னொரு அம்மா சொன்னாங்க யாரும் இந்த அம்மா கிடக்குது அழுவைக்கிறோம் தைரியமா நல்ல வார்த்தைகளை பேசுங்க நீங்கெல்லாம் ஒண்ணு தோட்டு போக மாட்டீங்க வெக்கப்பட மாட்டீங்க கைவிடப்பட்டு போக மாட்டீங்க நீங்க எல்லாம் வெக்கப்பட்டு போயிட்டீங்கன்னா பைபிளே கிழிச்சு செஞ்சுட்டு போயிடலாம் பேசாம பைபிள் தப்புன்னு நீங்க என்ன செய்யலாம் சொல்லலாம் என்னால் கத்த சொல்லியிருக்காரு என் ஜனங்கள் ஒருபோதும்
அப்பத்துக்கு இறந்து தெரிந்தும் அலைவது கிடையாது சத்தம் நம்மளை அப்படி வைத்திருக்கிற தோத்து போக மாட்டீர்கள் அதாவது தைரியமா இருக்கும் சரி இப்ப பிசாச கொடுத்த ஒரு சின்ன காரியங்கள் சொல்றேன் அவங்க நீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்குள்ள பிரவேசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னையில இருந்து ஒரு தீர்மானம் பண்ணுங்க எதிர்மறையான வார்த்தைகள் என்ன செய்யக்கூடாது பேசக்கூடாது இது எவ்வளவு சொன்னாலும் பாசஸ் மாதிரி புரியல மேட்டூர் டேமில போய் பாசஸ் பண்ணி எடுக்கணும் அவர்கிட்ட சொன்னாரு எல்லாம் சரியா ஒரு நல்ல கூட்டம் வைக்கும் போது கூட்டத்துக்கு தடையான தடையா பிசாசம் கொண்டு வரணும் இது எப்படி அப்படின்னாரு இவர்கிட்ட என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல எனக்கு தடையான தடையா பிசாசம் கொண்டு வந்தாரு அப்ப உலகம் இது வரைக்கும் ஒரு கூட்டம் நடக்கும் போது என்ன நடக்கும் என்ன நடக்கும் தடை வரும் ஏன் தடை வருது கரெக்டா சொன்னியாப்பா கரெக்டா சொல்லிட்டிய ஒரு கூட்டம் போட்டா முன்னாடி என்ன வருதான் நானும் தடை வந்துட்டே இருக்கிறாரு நிச்சயமா வரையான் சாகிற வரைக்கும் வரையான் வருமாறுதான் அதான் சொல்லிட்டே அழகா சொன்னியா விசுவாசிக்காம சொன்னியா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் விசுவாசி சொன்னேன் இனிமே எத்தனை ஏசு தடை வவாமா தொங்கினாலும் தடை அவரால் என்ன செய்ய முடியாது தடுக்க முடியாது அப்புறம் சொல்றாரு அதே பாச எல்லாம் இந்த வெள்ளச்சி பாப்பாட்டாளுங்க ஐயா நீங்க சொல்றதா ரைட்டு எங்க விசுவாசிங்க என்ன சொன்னாலும் வேற மாட்டேங்குது ஐயா அட போச்சா மாட்டினாரா மாசமா சரி நான் சொன்ன உனக்கு தான் டெம்பிள் வசனம் சொல்லுது எந்த மனுஷன் தேடனாக நிறுத்தும்படிக்கு நாங்கள் உபதேசம் பண்ணுகிறோம் சொல்லிட்டு ஊழியக்காரன் சொல்லியிருக்கிறாரு உனக்கு அந்த டெம்பிள் இப்போ துப்பு கட்டவனா போய்க்க இன்னொரு வசனம் சொல்றேன் சொல்லியா தெரிஞ்சுக்கோயா எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற மெய்யான ஊழி என்று அவருக்கு பயிர் இருக்கிறதா ஒன்று அவர்த்த விட்டு கொடு உன் சபை விசுவாசி கட்ட நம்பர் ஒன்னாய் மாற்ற வல்லவராக இருக்கிறார் என்னைக்கு என் விசுவாசி தங்கம்னு சொல்றானோ என்னைக்கு எவ என் புள்ள தங்கம் வைரன்னு சொல்றானோ அன்னைக்குதான் அந்த புள்ள தங்க வைரமா மாற ஆரம்பிக்கும் உங்க புள்ளங்களை தங்கமாய் கத்தர் பெற்று வைத்திருக்கிறார் ராஜாக்களாய் பெற்று வைத்திருக்கிறார் ராணியாக பெற்று வைத்திருக்கிறார் கத்தர் வளவான் கையில் அம்புகளுக்கு ஒப்பாய் உங்கள் பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் அரண்மையில சித்திரம் தீர்ந்த மூளை துணாக உங்கள் பிள்ளைகளை கத்தர் உருவாக்கி இருக்கிறார் உங்க பிள்ளைங்க போனா ஜெயிச்சுட்டு வருவாங்க உங்க பிள்ளைங்க போனா பாவமான கட்டணத்தை கட்டுவிப்பார்கள் இடிந்து போன தாதியின் கோடாரத்தை எழுத்து நிறுத்துவார்கள் உங்க பிள்ளைங்க போனா அது வரைக்கும் வாழ்வாக வாழ்வான் அது வரைக்கும் பிச்சைக்காரன் வந்தால் ராஜாவாய் மாறுவான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ராஜா வாழ்க்கை கற்று உங்களுக்கு வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார் என் பிள்ளைக்கு என்ன ஆகுமோன்னு கேட்கக்கூடாது என் பிள்ளை எப்படி இருப்பா நீ சொல்லு நீ தான் திருக்க தரிசி உன் குடும்பத்துக்கு உன் பிள்ளை எழுத வந்துருக்க போகுது ராணி மாதிரி இருக்கும் போது விளையாட்டு கூட என் புருஷனை விட்டுட்டு வந்துடுவா என் பிள்ளைன்னு சொல்லாத இல்ல என் புருஷனையும் கொண்டு வருவா என் மருமகனையும் கொண்டு வருவா என் பிள்ளைன்னு சொல்லணும் ஏன் பேய் கங்கடம் கொடுத்துக்கிட்டு ஒரு வார்த்தையில கூட எதிர்மறையான வார்த்தை நீங்கள் பேச வேண்டாம் அந்த பாசஸ் என்ன தெரியல அவங்களுக்கு கோடுனா கத்தோடைய வார்த்தைன்னு தெரியுது சொன்னவர அந்த பாச தான் ஆனா அவனுக்கு அந்த கோடு என்னன்னா பாவம் செய்யாத இருக்கிறது கோடு நினைச்சுக்கிட்டார் ஐயா அது யாருக்கு தான் தெரியாது ஐயா அது யாருக்கு தான் தெரியாது எது நல்ல வார்த்தை எது கெட்ட வார்த்தை என்று அவர்களுக்கு தெரியவில்லை உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் புரியுதுங்களா நான் பாச சுபத்தில் சொன்னேன் ஐயா நாற்பது ரூபாய் என்னப்பா கால் நொண்டு நின்று நடக்கிற அப்படின்னு கேட்டா ஐயா நேற்று தெரியாம கோவில் முட்டை சாப்பிட்டு நாட்டு வழி முட்டை இடு பிடிச்சிக்கிச்சியா என்னப்பா கண்ணாடி போட்ட ஐயா வயசு நாற்பத்தி ரெண்டா ஒரு சாலை சிறை வந்துருச்சு என்னப்பா சார் நொண்டுங்க அதுக்கு ஒரு வழி அதுக்கு ஒரு காரணம் என்னங்க முடியல நினைச்சு போச்சு வயசு ஐம்பது ஆகலைங்களா இப்படியே பேசிட்டு நான் என்ன சொல்ல வரேன் நீங்க பேசுங்க வேணாம் சொல்ல இது தயவுசெய்து பைபிள் இருக்கான்னு பாத்தீங்களா இதுக்கு பைபிள் ஆதாரம் இருக்குதா ஏங்க இல்ல ஏங்க மூச்சு ஒரு மாதிரி மூச்சு அரைச்ச மாதிரி பேசுறீங்க அது ஒண்ணு இல்லைங்க கேரளா போயிட்டு வந்தா அந்த தண்ணி ஒத்துக்கலைங்க கேரளா போயிட்டு வந்தா இவன் சாகர வரைக்கும் கேரளா போனா என்ன ஒத்துக்காது நிலவாகிலும்ாலத்து <laughs> வயிர் காலத்து வயிறாகிலும் காற்றடி காலத்து காற்றா காற்றாகிலும் என்னை சேதப்படுத்த முடியாது நான் தெய்வீக பாதுகாவலுக்குள் இருக்கிறேன் ரத்த கோட்டைக்குள்ளாக நான் இருக்கிறேன் அதை சொல்லணும் நினையும் போது எனக்கு என்னவோ நாளைக்கு படுக்க வேண்டியதான் போல இருக்குன்னு என்ன செய்யக்கூடாது நீங்க சொல்லக்கூடாது இது கத்தோடைய வார்த்தை அல்ல தொண்டை கூலி வரைக்கும் வார்த்தை வந்தாலும் எங்க வந்துடக்கூடாது தொண்டையை தாண்டி 
உடக்கூடாது இழுத்து பிடிங்க ஜெயிச்சிடலாம் இழுத்து பிடிங்க நீங்க ஜெயிக்கலான்னு பார்க்கலாம் வாழ்க்கைக்குள்ளே முடியாது எனக்கு <laughs> அரோசி யார் சொன்னது யார் விட்டு கொடுத்தா நீ தானே வைத்தா நீ தான் சொன்ன அப்படி உங்க அம்மாவோட ரத்தம் உனக்கு இழுக்குது அப்படி முதுகுல குத்தி தேவ வேலைக்காரங்கன்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு பொண்ணை விட்டு தருதுங்க விட்டு சரியா விட்டு கொடுக்கறது சரியா அப்படி அப்படி விட்டு வந்துச்சா நான் அந்த அம்மா கையில் விட்டு போடல நானா விட்டு போட்டேன் அந்த அம்மா விட்டு அறிஞ்சிச்சு பிடிச்சிருச்சு என்ன மாரியாத்தா சிஸ்டர் கத்துக்கணும் சிஸ்டர் உங்களுக்கு எனக்கு என்ன உறவு உங்களுக்கும் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்க பொண்ணுக்கு என்ன உறவு ஆ இதெல்லாம் கரெக்டாக சொல்கிறீங்களே நேற்று ஐஏஎஸ்ல ஒருத்தன் கேள்வி கேட்டான் ரெண்டு பேர் நடந்து போயிட்டு இருக்காங்களாம் இவனுடைய மாமியாரும் அவளுடைய மாமியார் அக்கா தங்கச்சுன்னா இவங்க ரெண்டு பேருக்கு என்ன உறவுன்னா போரியால் யாங்கிட்ட அப்படின்னா கேள்வி கேட்கற கேள்வி வந்து எங்கிட்ட ஐஎஸ் அதுக்கு ஐஎஸ் இதுதான் மூளை இதுதான் மண்டல வேலை எனக்கு இது ஐஏஎஸ் கேள்விங்க இது ரெண்டு பேர் நடந்து போறாங்களா அந்த ரெண்டு பேருக்கு உறவு என்னன்னு கேட்கறாங்க இவனுடைய மாமியாரும் அவளுடைய மாமியாரும் அக்கா தங்கச்சியா தயவுசெய்து யோசிக்காதீங்க கூட்டம் முடிஞ்சு யோசிங்க செய்தி மிஸ் பண்ணிடுவீங்க விடம்மா விடு சொல்லிடுவாங்களா அம்மா யாருக்குமா பதில் தெரியுது ஏமா என் மொண்டாடி சப்போர்ட்டுக்கு வரான் ரெண்டு பேர் நடந்து போறாங்க இவளுடைய மாமியாரும் அவளுடைய மாமன மாமியாரும் அக்கா தங்கச்சிங்க அம்மா மகளும் என்னமோ பதில் சொல்லுவாங்களா விடு சரி கவனிங்கமா அப்படி அல்ல சரி விஷயம் நம்ம விஷயத்துக்கு வருவோம் நல்ல காரியங்களை சிந்திங்கள் தேவையில்லாத போட்டு மண்ணில் போட்டு குழப்பாதீங்க அம்மா இங்க கவனிக்கணும் அப்ப நமக்கும் தேவ தூதர்களுக்கும் இருக்கிற உறவை நாம் அறிய வேண்டும் சரிங்களா காபிரியல் இருந்தாலும் சரி மிகாவேல் தூதனாக இருந்தாலும் சரி அவன் லூசிபராக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே ஒரே கேட்டகரி தான் எல்லாம் ஒரே கேட்டகரி தான் ரைட்டுங்களா அப்ப தூதர்கள் தூதர்களுக்கு நமக்கு என்ன உறவு என்று சொல்லும் பொழுது நமக்கு அவர்கள் வேலைக்காரர்களாக வருகிறார்கள் பணிவிடை ஆவிகளாக வருகிறார்கள் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லிதான் கவனிச்சுக்கணும் சரி அப்ப நமக்கு அவங்க வேலைக்காரங்க என்று சொன்னால் வேலைக்காரனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அதிகாரத்தை விட பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அதிகாரம் கம்மியா இருக்குமா கூட இருக்குமா கூட இருக்கும் இப்ப பிசாசை விட நமக்கு மிகாவில் கேபிரியாலை விட லூசிபரை விட நமக்கு என்ன அதிகம் என்னங்க கொள்பா அதிகாரம் அதிகாரம் அதிகம் ரைட்டுங்களா இப்ப இப்ப பிசாசனான பெரிய நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் அப்ப ஆண்டு கேட்டேன் அதிகாரம்னா என்ன ஆண்டவரே அதை கவனிக்கணும் நம்மளை விட பிசாசுக்கு கம்மியா தான் கொடுத்துருக்காரு கட்ட ஆனா அவன் பெரிய வேலை செய்யணும் செய்யலையா செய்யறான் நம்மளால செய்ய முடியல எப்படின்னு கேட்டேன் நம்ம நினைச்சுக்கிட்டோம் ஏதோ ஒண்ணு தூக்கி கட்டர் பிசாசு கையில கொடுத்துட்டாரு அதை வச்சு அவன் என்ன செய்யணும் நம்மள ஆட்டாட்டு ஆட்டுறான் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சுட்டு இருக்கிறீங்க அதான் தப்பு அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டதை விட பல கோடி மடங்கு அதிகமாய் கத்த நம்ம கையில் கண்டிருக்கிறார் ஆனால் அவன் ஏன் பெரியவனா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியறான் அதை மட்டும் நான் சொல்ல போறேன் அவன் ஏன் எப்படி நம்ம கண்ணுக்கு தெரிய போறான் அப்படின்னு சொல்லும் போது கத்தர் ஒரு உதாரணம் சொன்னார் அந்த உதாரணம் சொல்றேன் ஜெயலலிதாம்மா வெள்ளால கொண்டதுக்கு வந்தா ரோடு கார்ல வந்தா ரோடு எப்படியா இருக்கும் வெள்ளால கொண்டதுக்கு அப்படியா வந்திருக்கு அப்படி பைபாஸ் ரோடு வெள்ளால கொண்டா பைபாஸ்ல இருக்கு 
வந்ததே கிடையாது அந்த அம்மா வந்தா என்ன நடக்குன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஜெயலலிதா அம்மா உங்க ஊருக்கு விசிட்டிங் வந்தா என்ன நடக்கும் தெரியுமா ரோடு ரோடு என்ன ஒரு சின்ன மேடுபல் என்ன செய்யக்கூடாது இருக்காது ஏன் அப்படி சொல்லுது அப்படின்னா அராஜகம் ஒன்னும் பண்ணல அஞ்சு வருஷத்துக்கு அஞ்சு தடவை ரோடு போட காசு கொடுத்தேன் நீ ஒரு தடவையாவது போட்டியா போடல இப்ப நான் வரேன் போடு நியாயம் தானே ஒன்னும் கொடுக்காத ஒண்ணு கேட்கல நீ தின்னல நீ ஊர் முழுக்க போடாத என் கார் எங்க போயிட்டு வருதோ ஆமா மகனே பத்து கார் உடையோ பதினோரு கார் உடையோ தெரியாது அப்படியே ஒரு அப்படி ஒரு குழு குழு கூட வண்டி அந்த அம்மாவுக்கு தெரிய <laughs> அப்ப நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன சொன்னார் அப்படின்னு ஆண்டவர் என்கிட்ட ரெண்டு பேத்துக்குமே சம அதிகாரம் இருந்தது ஆனால் இந்த அம்மா தன்னது அதிகாரத்தை என்ன செஞ்சிருச்சு பயன்படுத்திருச்சு இந்த ஐயா என்ன செய்யல பயன்படுத்தல இப்ப என்னதான் சொல்றேன்னு கேட்டேன் ஐயா நீ நீ இப்போ மறுபடியும் சொல்றேன் கொஞ்சம் கொடு கஷ்டமான பாயிண்ட் தான் நீங்க அப்படியே விட்டுறாதீங்க லேசா விட்டுறாதீங்க கொஞ்சம் டீப்பான மீனிங் இருக்கும் பிசாசனா ஒரு பெருசா ஒண்ணு நினைச்சிடாதீங்க அவன் பிசாசனா வேற யாரும் இல்ல அவருடைய கிளாஸ்ல அவர் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுத்த பையன் யாரு லூசிபர் பையன் அவர் நடத்தின கிளாஸ்ல நல்லா படிச்சு ஏ கிரேட் வாங்கினேன் கடவுளை பத்தி என்ன செய்யும் தெரியும் அவன் நல்லா படிச்சுக்கிட்டான் பாடத்தை ஓ இதுதான் பாடமா ஓகே நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் விட்டுரு என்று பாடம் படித்தவன் நல்ல பாடம் படிச்சவன் அவ்வளவுதான் ஆனா அவன் வேலைக்காரன் நமக்கு யாரு வேலைக்காரன் நம்ம வேலைக்காரன் பாடம் படிச்சுட்டான் ரைட்டுங்களா அப்ப அவனுக்கு என்ன பெருசா கொடுத்துட்டாரு கொடுத்துட்டாருன்னா கத்த சொன்னாரு ஒன்னும் பெருசா தரலடா அவனுக்கு ஒரு சத்தியம் கிடையாது ஒரு சுண்ணாமும் கிடையாதுடா நான் சொல்லி கொடுத்த பாடத்தை நல்லா படிச்சுக்கிட்டான் இப்ப நான் உதாரணத்து உங்களை கேட்கறேன் விசுவாசிக்கிறனால எல்லாம் கூட வசனம் இருக்குதா இருக்குது விசுவாசிக்கிறனால கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை இப்ப இந்த அளவுக்கு நான் உனக்கு தந்திருக்கிறேன் இல்ல நான் என்னைக்காவது பிசாசால முடியாத ஒண்ணு நான் சொல்லியிருக்கேனா இல்ல பிசாசால கூடாத காரியம் ஒண்ணு இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கேனா இல்ல ஆனா உன்ன நான் சொல்லிருக்கிறேன் அப்ப உனக்கு தான் நான் அதிகாரம் தந்திருக்கிறேன் ஆமா இப்ப எங்க வித்தியாசம் கணக்கு எடுக்குது அப்படின்னா கவனிச்சுக்கோங்க அவன் ஜெயலலிதா அம்மா மாதிரி அதிகாரத்தை பயன்படுத்துகிறான் நீ கருணாநிதி மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற இதுதாண்டா வித்தியாசம் உனக்கும் பிசாசுக்கும் என்னடா வித்தியாசம்னா அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அதிகாரத்தை அவன் புரிஞ்சுக்கிட்டான் சட்டத்திட்டங்களை விளங்கி கொண்டான் அந்த சட்டத்திட்டங்களோட அவன் என்ன செய்யறான் இப்ப செயல்படுகிறான் அவன் ஜெயிக்கிறான் வேற எந்த ஒரு வரத்தையும் கத்திர அவனுக்கு தரல இப்ப நீங்க விசுவாசா மழைய பேக்க முடியும் சொல்லியிருக்காரா முடியும் நீங்க விசுவாசிக்கல பேக்கல அவன் விசுவாசிக்கிறான் பேக்கிறான் ஹலோ பிசாச விசுவாசிக்கிறான் பேக்கிறான் நீங்க விசுவாசிக்கணும் மாட்டிங்கிறீங்க பேக்கவும் மாட்டிங்கிறீங்க இதுதான் விஷயம் அதனால எவ்வளவு அதிகாரம் இருக்கிறது என்பது விஷயம் இல்ல எவ்வளவு விசுவாசம் இருப்பது என்பது விஷயம் இல்ல அந்த விசுவாசத்தை நீங்கள் எப்படி பயன்படுத்துகிறீர்கள் அந்த அதிகாரத்தை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்பதில் இருக்கிறது வெற்றி தோல்வி உங்கள் அதிகாரத்தை என்ன செய்ய நீங்க பயன்படுத்தணும் வாய் தரம் என்ன செய்ய நீங்க பேசணும் போன வாரம் முழுக்க என்ன சொன்னேன் எதிர்மறையான வார்த்தையை பேசுறாதீங்க சிறுவேல் காணானுக்குள்ள ஏன் போகல எதிர்மறையான வார்த்தையை பேசணும்னாலதான் போகல ரெண்டாவது சந்ததி விசுவாசிச்சான் விசுவாசிச்சாங்களான்னு கேட்டேன் அவன் ஒண்ணு விசுவாசிக்கல ஆனால் அவன் அவிசுவாசிக்கவில்லை என்று சொன்னேன் இரண்டாம் சந்ததி விசுவாசிக்கலைங்க ஆனா போயிட்டாங்க எப்படி போயிட்டாங்க என்றால் அவர்கள் அவிசுவாசிக்கவில்லை எடுத்து பேசல நாங்கள எப்படி போக போறோம் பேசல அதனால கொண்டு போயிட்டாரு அப்ப உங்ககிட்ட நான் என்ன சொன்னேன் நீங்க விசுவாச வார்த்தையை பேச விட்டாலும் பரவாயில்ல அவிசுவாச வார்த்தைகளை பேச வேண்டாம் நரகத்துக்கு சொர்க்கத்துக்கு எவ்வளவு தூரம் டக்குன்னு கை தூக்கி டக்குன்னு சொல்லணும் இந்த நேரம் சொல்லுங்க அம்மா சொல்றாங்க அவன் நாக்கிலேயே இருக்குதுங்கிறான் விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞானசானம் பண்ணவன் ரட்சிக்கப்படுவான் விசுவாசியாதவனோ ஆக்கிரமிக்குள்ளாக தீர்க்கப்படுவான் மரணத்துக்கும் ஜீவனுக்கு எவ்வளவு தூரம் வெற்றிக்கும் தோல்விக்கு எவ்வளவு தூரமா வெற்றிக்கும் தோல்விக்கு எவ்வளவு தூரம் தூரமே இல்லை அதான் விஷயம் 
உனக்கு லெப்ட்ல வெற்றி ரைட்ல வெற்றி லெப்ட்ல தோல் இவ்வளவுதான் விஷயம் முடிவு பண்ண வேண்டியது நீ ஒரு பிரச்சனை வருது அது வெற்றியா தோல்வியான்னு கேட்கிறீங்க ஆண்டவர் அவதான் கேட்கல உன் வாயில என்ன வார்த்தை வருது அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கிறார் வெற்றி தோல்வி பிசாசுகள் இல்லப்பா ஆயிரம் பேர் சேர்ந்து ஒரு கேஸ் போடுற அவனே இல்ல வெற்றி தோல்வி உன் வாயில இருந்து வரக்கூடிய வார்த்தைகளை நான் வைத்திருக்கிறேன் நீ வெற்றியை பேசினால் வெற்றி அனுபவிப்பாய் தோல்வியை பேசினால் தோல்வி அனுபவிப்பாய் நீ என்ன பேச போற அதே பேசுங்க அதே பேசுங்க அதுதான் சொன்னேன் அப்புறம் என்ன சொன்னாரு தம்பி மரணமும் ஜீவனும் நாவின் அதற்கு எல்லாம் திவ்யா பிரியா கரெக்டா சொல்லிடுச்சு இல்லப்பா ஆமா அப்ப மரணம் வரக்கூடாதுன்னு என்ன செய்யக்கூடாது பேசணும் மரணம் வரக்கூடாதுன்னு என்ன செய்யணும் மரணம் வரக்கூடாதுன்னு என்ன செய்யணும் மரணத்தின் வார்த்தை வாயில் என்ன செய்யக்கூடாது வரக்கூடாது சரி மரணம் வராவிட்டால் ஜீவன் வந்துவிடுமான் கேட்டார் தோல்வி வராவிட்டால் வெற்றி வந்துவிடுமா அப்ப என்ன நான் சொல்ல வரேன் கத்துக்கணும் சும்மா அப்படியே உட்காந்துட்டு இருக்கிறது நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா மரணத்தை பேசலாம் மரணம் வராது அதே போல வெற்றியை பேசாவிட்டால் வெற்றி வராது சுகத்தை பேசாவிட்டால் சுகம் வராது சமாதானத்தை பேசாவிட்டால் சமாதானம் வராது அதுல எதிர்மறையான வார்த்தைகளை பேசாது இருப்பது முதல் பாடம் நேர்மறையான வார்த்தைகளை பேச ஆரம்பிப்பது அடுத்த பாடம் அதனால அதை பேச தவிர்க்க கத்துக்கொண்ட நீங்கள் நல் வார்த்தைகளையும் பேச நீங்களே செய்யணுங்க கத்துக்கொள்ளணும் நல்ல வார்த்தைகளை பேசணும் நேற்று ஒரு பையன் வந்தா மேட்டு டாம் நீ கூட்டிட்டு வந்தா அங்கிள் அங்கிள் கதை சொல்லுங்க ரட்சிப்பின் கதை சொல்லுங்கண்ணா உனக்கு அது கதையாடா தம்பி அப்படின்ட்டு அந்த ரட்சிப்பின் கதையெல்லாம் சொல்லிட்டே வந்தேன் அப்ப அந்த பையன் கேட்டேன் பின்னாடி முன்னோக்கி போக வேண்டும் என்று நீங்கள் நீங்கள் நினைப்பீர்கள் என்றால் அதை நடக்க நினைக்கவே முடியாது என்னங்க முன்னேறணும் ஜபம் பண்றீங்க ஆனா உங்க சிந்தை எங்க இருக்குது இப்படி இருக்குது பின்னாடி இருக்குது எப்படி வண்டி முன்னாடி போகும் முன்னாடி <laughs> எதிர்மறையான வார்த்தைகளை பேசிவிட்டு முள்ளுகளை விதைத்து விட்டு திராட்சை பழத்துக்காக கொட்டாய் விட்டு கூடாது நீங்கள் விதைத்ததை தான் பெற்றுக்கொள்ள போகிறீர்கள் நல் வார்த்தைகளை பேசுங்கள் கெட்ட வார்த்தை ஒன்று உங்கள் வாயிலிருந்து புறப்படக்கூடாது மழை வருமா வராதான்னு கேட்டா தெய்வரின்னு சொல்லக்கூடாது அதுக்கல்ல தேவன் நம்மளை வச்சது இல்ல மழை பயிரும் நான் எனக்காக பெஞ்சது ஆகணும் என் பயிர் காய கூடாது அப்படின்னு பயிர் நட்டும் போதே ஜாம் பண்ணியே வருதா இல்லையா தெரியலையே நடாத வரணும் நான் காணிக்க செலுத்துவேன் சொல்லித்தான் என்ன செய்யணும் நீங்க நடவ நட்டு வைக்கணும் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் சொல்லியிருக்காரு எப்படி வாய்க்காம போவோம் நிச்சயமா செய்யும் வாய்க்கும் அப்புறம் ஒரு சின்ன காரியம் ஒன்று சொல்லி கொடுத்தாரு என்ன சொல்லி கொடுத்தாரு அப்படின்னா ஒரு படிக்கட்டுல ரெண்டாவது படிக்கல ஒருத்தர் நிக்கிறான் பத்தாவது படிக்கல ஒருத்தர் நிக்கிறான் அப்படி ஒரு கற்பனை பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஒரு சின்ன கற்பனை நான் பொம்மை போட்டு வச்சிருக்கிறேன் சரி நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அப்ப ஆண்டர் என்ன கேட்டாருன்னா நல்லா கவனிக்கணும் உன்னிலும் மேலானவன் நல்லா கவனிங்க உன்னிலும் உயர்ந்தவன் உன்னிலும் மேலானவன் நீ நின்ற நிலையை கடந்துதான் போயிருக்கிறான் உன்னிலும் மேலானவன் நீ நின்ற நிலையை கடந்துதான் போயிருக்கிறான் நீ 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 வச்ச படியில கால் வைக்காம அவன் பத்தாவது படியில கால் வைக்கல நீ வச்ச படியில அவனுதான் கால வச்சான் அவன் வச்ச படியில தான் நீயும் நின்றுகிட்டு இருக்கிற அவன் மேல நிக்கிறான் நீ கீழே நிக்கிற இப்ப என்ன செய்யணும்னு கேட்டாரு அப்பா எனக்கு எட்டாவது பெரிய கத்திர கொடுத்துட்டார் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரங்கிற எண்பதாவது பெரிய ஒருத்தர் நிக்கிறானே அவனை நீ பார்க்க மாட்டியா அது அபிஷேகம் தராத எண்பதாவது பெரிய நிற்கும் போது அபிஷேகம் பெற்ற நீ எங்க நிக்கணும்னா நூறாவது பெரிய போய் நின்னாதான் உனக்கு எனக்கு மரியாதை அந்த அபிஷேகத்தை தேவன் வைத்திருக்கிறார் நீ கடந்து போன பாதையெல்லாம் அவனும் கடந்து போயிருக்கிறான் அவன் கடக்காத பாதை நீ ஒன்று கடக்கல இங்க இருந்து தாண்டிதான் அங்க போயிருக்கிறான் அப்ப அவனால அங்க போக முடியும் போது என்னால அங்க போக என்ன என்ன செய்ய முடியும் போக முடியும் என்று சொல்றேன் எதுக்கா சொல்றனா எட்டாவது படியத்துல வந்த உடனே எட்டுதான் உனக்கு தலையெழுத்துன்னு சொல்லாத இல்லைங்களா 
அஞ்சாம் கிளாஸ் படிக்காத சரசோமா என்ன சொல்லுது எனக்கு அஞ்சு வருமானம் வேணும்னு சொல்லுச்சு கை கட்டிங்களா உங்களுக்கு அஞ்சு வருமானம் இல்ல ஐம்பது வருமானத்தை கத்தர் உங்களுக்கு வைத்திருக்கிறார் கேட்கணும் மண்டையில மூல வேணும் எனக்கு அஞ்சு வருமானம் வேணும்னு கேட்டா வாய் வலிக்குதா அந்த மாதிரி வாய் வலிச்சு அஞ்சு டிபன் பாஸ்ல நான் குழம்பு சோறு ரசம் எல்லாம் கொடுத்து கட்டாம் படி கிட்ட கொடுக்குறேன் நான் அம்மா கிட்ட அந்த அம்மா கடைசி டப்பாவை பிறகுனா யாருக்கு நஷ்டம் முதல் டப்பா சொப்பிய தின்னுட்டா என யாருக்கு நஷ்டம் எனக்கா நஷ்டம் அஞ்சு டப்பாலையும் டிபன் வேலையில போட்டு கொடுத்தேன்ல நீ என்ன செய்ய எல்லாத்தையும் தொடர்ந்து பார்த்து திங்கணுமா திங்கிடாதா திங்கணும் கத்தர் உங்களுக்கு வச்ச ஒரு ஆசீர்வாதத்தை நீங்க இழந்து விடக்கூடாது ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ள நீங்கள் வீணாக கூடாது வெற்றியை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் வெற்றியின் மீது வெற்றி உயர்வின் மீது உயர்வு சம்பளத்தின் மீது சம்பளம் வருமானத்தின் மீது வருமானம் உயர்வின் மீது உயர்வு கடையை கடக்கும் போது வியாபாரத்துக்கு போகும்போது வெள்ளாமைக்கு போகும்போது கட்டாது இது என்னால நடக்கிற விஷயம் அல்ல நான் தண்ணி பாய்ச்சினா காலையாக்கு தான் பாய்ச்சுவேன் இந்த கதையெல்லாம் எங்கிட்ட விடாத இன்னைக்கு யார் பாய்ச்சணும் மரியாதையா பாய்ச்சணும் ஆகும் சும்மா ஒப்புக்குனாச்சு வேலை செய்யறேன் சும்மா கபடி கபடி நான் தான் ஜெயிச்சுட்டு வரணும் நான் போகணும் ரைடு போகணும் இல்லையா அதனால என்ன செய்வேன் நானு கபடி கபடி கபடின்னு போவேன் என்னை நாலு பேர் பிடிக்கணும் நான் எங்க வந்துடணும் கோர்ட்டு கிட்ட வந்துடணும் என்னால எப்படி முடியும் சோட்டு கணையா பஞ்சாப் காரன் கோதுமை திண்டு சோட்டு கணையான்னு பார்க்க கூடாது அதுக்கும் பின்னாடி யாரு இருப்பா கத்தர் இருப்பார் கர்த்தர் உங்களுக்கு ஜெயத்தை கொடுக்கிறவர் கர்த்தரின் ஆசீர்வாதமே உங்களுக்கு ஜெயத்தை தரும் கடை ஆரம்பிக்கும் போதே ஓடுமா ஓடாதா அப்படி ஆரம்பிக்க கூடாது இந்த ஊர்ல எத்தனை கடை என்னையா மாமா என்ன சொல்லு நூத்தி பத்து கடையா சரி நூத்தி ஒன்பது கடை ஓடலனாலும் என் கடை அற்புதமாக ஓடும் நான் தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் என் கடை ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என் வருமானம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறது நான் உங்க முதல் பெண்ணி கொடுக்கிறாள் நான் தசமமா கொடுக்கிறாள் நான் எவ்வளவு கொடுக்கிறேன் அதை நூறு மடங்கு கத்தனுக்கு திருப்பி தருவாள் இந்த தசமாவம் கொடுக்கிற ஈச்ச வாய் தான் கவனிங்க தசமாபாத்த கத்தர் ஏன் கேட்கிறார்னா கரெக்டா சொல்லணும் அடுத்த தடவை கேட்டா உன் வருமானத்தை பத்து மடங்கு ஆக்குவதற்காக தசமாபாத்த கேட்கிறார் ஹலோ கணக்கு புரியணும் நீ கொடுப்பத நூறு மடங்கு ஆக்கி தரேன்னு சொல்லியிருக்கிறார ஏதோ தெருவில் இருக்கிற அந்த மசூதிக்கு போனா வாசல் உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு சர்ச்சிலையும் மசூதியும் வெளியே உட்காந்துட்டு இருப்பானுங்க அவனுக்கு சைக்காலஜி பாரு படிச்சிருக்கானுங்க கோயிலுக்கு போற என்ன செய்வான் ஏதாவது கொஞ்சம் இறக்க மனசோட வருவான் நிச்சயமா போட்டுருவோம் அஞ்சு காசு பத்து காசு போட்டுருவோம் அந்த நம்பிக்கை அங்க உட்காந்துட்டு இருக்கிறான் கோயில் போய் உட்காந்துட்டு இருக்கிறான் ஏன்னா புண்ணிய காரியத்துக்கு வர நீ அங்க எங்க போனாலும் எங்க போட்டவனவன் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துல அவன் உட்காந்துட்டு இருக்கிறான் அவன் எல்லாம் அறிவாளி உட்காந்துட்டு சம்பாதிக்கணும்னு அவன் இருக்கிறான் அந்த மாதிரி கோயில போகும்போது உட்காந்துருக்க பிச்சைக்காரனுக்கு போடுற மாதிரி தசாம் பார்த்த போடக்கூடாது நீங்கள் பத்திலே ஒன்றை தருகிறீர்கள் அந்த ஒன்றை அவர் நூறு மடங்கு ஆக்குகிறார் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் உங்க வருமானம் எத்தனை ஆகணும் பத்து மடங்கு ஆகணும் ஹலோ நீங்க கொடுக்கறது பத்துல ஒண்ணு அத அவர் நூறா மல்டிப்ளை பண்றாரு என்ன அர்த்தம்னா உன் வருமானத்தை பத்து மடங்கு ஆக்குறாருன்னு அர்த்தம் அப்ப தசமமாங்க என்ன செய்யணும் நான் தசமமா கொடுத்துட்டு இருக்கிறேன் அப்ப எனக்கு தான் தெரியாது நான் ஏதாவது தசமமா கொடுத்துட்டு இருக்கேன் எனக்கு மாத வருமானம் எவ்வளவு வரணும் உன் சம்பளம் எவ்வளவு அதை விட பத்து மடங்கு அஞ்சு லட்ச ரூபாய் வருமானத்தை எப்பவும் சொல்றேன் ஐயாயிரம் ரூபாய் தசமமா கொடுக்கறது உண்மைனா நீங்க அஞ்சு லட்ச ரூபாய் வருமானத்தை பார்க்காம போகவே கூடாது அதுக்குரிய வழிவாசலை கத்தர் வச்சுட்டாரு நீங்க கேட்டு வாங்கிக்கிறோம் என்னம்மா தசாமா தடவங்களா இப்ப நான் என்ன சொல்ல வரேன் இந்த கூட்டம் முடிஞ்சேன்னா எல்லாத்துக்கும் சம்பா சீரகாசி நிறைய தர போறேன்னு சொல்றேன் எல்லாம் நீங்க நாலு படி பையும் மஞ்சள் மஞ்சள் பை ஒரு அரக்குல பையும் ஒரு கிலோ பையும் வச்சிருந்தா நான் உங்களுக்கு நாலு மூட்டை தரலான்னு இருக்கிறேன் நீங்க எவ்வளவு வச்சிருக்கிறீங்க இப்ப முதல் என்ன செய்ய உங்க பைய பெருசாக்கணும் பைய பெருசாக்கிறதுனா சரோஜா மா சொன்னாதான் பாருங்களா அஞ்சு வருமானத்துக்கு வழியை பண்ணாதான் நீ கொடுத்த தசாம பாகத்துக்கு பத்து மடங்கா கத்தவனுக்கு வருமானத்தை தர முடியும் ஆண்டு என்ற சொன்னாரு நீ ரொம்ப கஷ்டப்படனாகவும் பிள்ளைய பணக்காரனா கண்ணாரு என்னப்பா செய்யறது அப்படின்னு நான் சொல்றதை சொல்லிட்டாரு என்ன ஆண்டு வர அப்படின்னு நாலே நாலு ஆடு வாங்கிட சொல்லுங்க இதுவும் புரியலன்னா என்ன செய்யட்டும் எத்தனை ஆடுங்க நாலு ஆடு ஒரு பிசினஸ் பண்ணாத நான் சொல்றேன் ஒரு பிசினஸ் பண்ணாதீங்க நாலே நாலு ஆடு வாங்கிடு முத போடுற கண்ணுக்குட்டி யாருக்குன்னு விட்டுறேன் இவ்வளவுதான் விட்டு அடுத்த வருஷம் போய் பாக்க சொல்லணும் அப்படின்னா இவ்வளவுதான் வேலை இந்த நாலு ஆட்ட 
நாலாயிரம் ஆடாய் பெருக செய்ய ஒன்றையுடன் ஒன்றோடு இருக்கிறார் உழைக்க தெரியல கத்தல் சொன்னாரா பாய்மொழி வச்சா தான் நான் பொழைப்பாட்டுவேன் நீ என்னது பேன்சி ஸ்டோர் வச்சா தான் நான் பொழைப்பு தருவேன் சொன்னாரா ஜெராக்ஸ் மிஷின் கடை வச்சா நான் உன் பொழைப்பு ஆசிரியக்கிறேனாரா இல்ல உன் ஆட்ட நான் ஆசிர்வதிக்கிறேன்னு சொன்னார் நல்ல தேவன் அடிக்கடி நான் சொல்றேன் படித்தவன் தான் சம்பாதிக்கணும்னா படிக்காதவன் எப்படி சம்பாதிப்பான் சொல்லுங்க படித்தவனை வெக்கப்படுத்த படிக்காதவனை திரும்பி கொள்ள சொன்னா என்ன செய்ய முடியும் அப்ப படிச்சவன் ஒரு லட்ச ரூபா வாங்கும் போது கம்சலமா வாங்கி விட்ட நாலு ஆடு அடுத்த வருஷம் இந்நேரம் நானூறு ஆடா பெருகி இருக்கும் போது கத்திரனை லட்சாதிபதியாக மாற்றி இருக்கிறார் கோடீஸ்வரனாக மாற்றி இருக்கிறார் ஒரு செம்புலியாடு என்ன சார் வேலை தெரிஞ்சவங்க சொல்லுங்க சார் நல்ல செம்புலியாடா அது பேர் என்ன ஒரு செம்புலியாடு ஒரு பெருசு அது வாயில் இருக்கிற ஜவு முட்டாய் பிடுங்கினா ஒழுங்கா இருக்கும் மாடி யாருமே அழுத்தது இல்லையா செம்பு தெரியுமா ஒரு செம்பலி செம்பரி செம்பரின்னு சொல்லுவாங்க செம்பரி ஆடு பைபிள் வருதுல அஞ்சாயிரமா நல்ல பெரிய ஆடு எவ்வளவு போகும் பத்தாயிரம் போகும் பத்தாயிரமா வச்சுக்கோங்க நல்ல நல்ல வளர்ந்த ஆடு எவ்வளவு போகுதுங்க பத்தாயிரம் ரூபா ஒரு உதாரணத்துக்காக சொல்ல வரேன் இரநூறு ஆடு என்னாச்சு கணக்கு போட்டு வேலை பெருக்கி சொல்லுங்க பார்க்கலாம் பத்தாயிரத்துக்கு எத்தனை ஜீரோ அது சொல்லுங்க போதும் அப்ப இரநூறுக்கு என்னாச்சு இன்னொரு ஆறு ஜீரோ சேர்ந்துருச்சா அப்ப என்ன ஆச்சு பாருங்க எத்தனை லட்சம் வருது பாருங்க நமக்கு பத்து லட்சத்துக்கு மேல என்ன செய்யுது நமக்கு பணம் போகுது லட்சாதிபதியாக மாற்ற தேவனால் முடியாது ஒரு பெரிய விஷயம் அல்ல நீங்க பெரிய பாய்மல் வைக்கணுங்கிற அவசியம் இல்ல ஆண்டர் என்ன சொல்றாரு டே உனக்கு ஆடு பிடிச்ச முடிஞ்சா ஆடு பிடிச்சிடு மாடு பிடிக்க முடிஞ்சா மாட்டை பிடிச்சிடு நீ கையிடும் உனக்கு சிறைக்க தெரிஞ்சா சிறைக்க போ சாணி பொறுக்க தெரிஞ்சா சாணி பொறுக்க போ நீ என்ன வேலை செய்யறது முக்கியம் இல்ல நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் தெரிஞ்சிருந்து வேலைக்கு போ நீ கையிடும் எல்லா வேலைகளையும் உன் தேவனாக கத்தர் உனக்கு ஆசீர்வாதத்தை கட்டிட வேண்டியதுனால் நீ அநேக ஜாதிகளை கடன் கொடுப்பாய் நீயோ கடன் வாங்காதிருப்பாய் நீ சம்பளம் வாங்குற கையில உன் கை சம்பளம் கொடுக்கிற கை உன் கை கடன் வாங்குற கையில உன் கை கடன் கொடுக்கிற கை இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு போ ஒரு பையன் கிட்ட கேட்டான் மேட்டு டைம்ல இருந்து வரும்போது பாதி தூரத்துல வந்து பஸ் ஸ்டாப்பாரி ஒருத்தர் ஒன்று விட்டான் அவன் சொன்னான் பாஸ்டர் நான் சினிமா டேரக்டரா போன ஆசையா இருக்கேன் எங்க அம்மா விட மாட்டேங்க எங்க பாஸ்டர் விட மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னா சரி நான் அம்மாவும் உள்ள பாஸ்டரும் உள்ள இவனுக்கு நான் என்னடா சொல்றது இருக்கவே ரெண்டு நிமிஷம் தான் என்னடா சொல்றதுன்னு தெரியல சரி அதெல்லாம் செய்யப்பா தேவ சுத்தி ஒப்பு கொடுத்து கேளு கத்தருக்கு கொண்டு போனா கொண்டு போவார் வேணான்னா வேணான்னு விட்டுருவாரு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு காரியம் சொல்றேன் தெரிஞ்சுக்கோ முதல் நீ ஜெயிப்பேங்கிறத வசந்த இருந்து படிச்சுக்கோ அப்புறம் போய் இறங்க உங்களுக்கு இப்படிதான் பாருங்க நீங்க என்ன வேலை செய்யறது முக்கியம் இல்ல நீங்க வேலை நீங்க செய்ய போற வேலையில கத்தர் நூறு கொண்ட ஆசீர்வாதத்தை வைத்திருக்கிறார் என்று தெரியாம நீ பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாத வெற்றியை தரப்போது உன் பிசினஸ் அல்ல வெற்றியை தரப்போது தேவன் வாக்களித்த வார்த்தையில் இருக்கிற அந்த ஆசீர்வாதம் அந்த வார்த்தையில இருந்து நீங்க இறங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு வெற்றியை கத்தர் உங்களுக்கு தர வல்லவராக இருக்கிறார் அதை நம்பி இறங்குங்க முத நீ விசுவாசத்தை கத்துக்கோ நீ தொழில் செய்ய பார்ப்பான தொழிலுக்கு அப்புறம் போ முத விசுவாசத்தை கத்துக்கோ வசனத்தை உட்காந்து கேள் கத்த தொழில பத்தி என்ன சொல்லி இருக்கிறாரு போத அதை கத்துக்கோ ஜெய்பனா மாட்டனா வீட்டுல பயப்படுறாங்க அப்ப இவனுக்கும் டவுட் தானே ஜெய்பனா மாட்டனான் அப்ப ஜெய்பனா மாட்டனா அதான் அதுதான் சொல்ல வரேன் பிசினஸ் அங்க இறங்காத முத நல்ல ஜவமனு நல்ல தியானி உன் வியாபாரத்துக்கு என்ன சொல்லி இருக்கிறாரு எங்கெல்லாம் வசனம் இருக்குது இதெல்லாம் டெய்லி கால் வச்சு அழிக்க பண்ணுங்க அதன் முதல் தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்புறமே பிசினஸ்ல போங்க முழுக்க முழுக்க நான் இல்ல ஆனேன்னு சரண்டர் ஆயிடுங்க முழுக்க முழுக்க யார் வரணும் அவர் வந்து வேலையை நடத்தணும் அவர் வந்து வேலை செஞ்சாதான் அந்த கதைக்கு ஆகும் ஆனா அப்படி நீங்கள் செய்து பழக வேண்டும் அதனால கொடுக்கப்பட்ட அதிகாரத்தை பயன்படுத்துங்கள் வார்த்தை தாண்டி பேச பேசாதிருங்கள் நல்ல வார்த்தைகளை பேசுங்கள் சரி அது மாத்திரமல்ல இன்னைக்கு இன்னொரு முக்கியமான ஒரு சில காரியங்களை சொல்றேன் அதுக்கு ரெண்டாவது பாயிண்ட் போன வாரம் ஒன்னு சொன்னேன் லூக்கா ஆறு முப்பத்தி எட்டு இருந்து ஒரு நான்கு காரியங்கள் உங்க மத்தியில நான் வச்சேன் எதை கொடுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கும் கொடுக்கப்படும் என்று ஒரு காரியம் நான் சொன்னேன் அதுவும் முக்கியமான விஷயம் தான் அது சும்மா ரீகால் மத்தனம் பண்றேன் எதை விதைக்கிறோமோ அதை பெற்றுக்கொள்வோம் அதனால தான் கொடுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கும் கொடுக்கப்படும் என்று அங்க ஆண்டர் சொல்லுகிறார் அப்ப கொடுப்பது அப்பொழுதுங்கிற வார்த்தை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்ன அப்பொழுதுங்கிற வார்த்தை முக்கியம்னா ரெண்டு காரியத்தை அப்பொழுது காட்டுகிறது அப்பொழுதுங்கிற வார்த்தை ரெண்டு காட்டுது சொல்லுங்க கார்த
வெளிப்பாடு <laughs> ஒன்னு <laughs> ஒன்னுமா செஞ்சாவது <laughs> 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 கிடைக்காது <laughs> நினைக்காதீங்க <laughs> கத்தர் உங்களோட இருக்கிறார் நீங்க பன்னெண்டு மணி நேரம் பதினாறு மணி நேரம் உழைச்சா தான் என் பிள்ளையோட கல்யாணத்துக்கு நாலு போன நகை எடுக்க முடியும் கனவு கூட கண்டாதீங்க அது கத்தரை கேவலப்படுத்துற விஷயம் உங்க காலால நீர் பாய்ச்ச போறீங்கன்னு அர்த்தம் உங்க காலால நீர் பாய்ச்சவே கூடாது தேவன் நமக்காக நீர் பாய்ச்ச வல்லவராக இருக்கிறார் அதே வேலை முக்கியம் நீங்க கத்தருக்காக நேரத்தை கொடுக்கும் பொழுது அவர் உங்கள் நேரத்தை என்ன செய்யறாரு மிச்சப்படுத்தி தருகிறார் மிச்சப்படுத்துவார் பத்து மணி நேரம் நீங்க கடை திறந்து வச்சு என்ன சம்பாதிக்கிறீங்களோ ஒரு மணி நேரம் நீங்க ஜவம் மட்டும் கடைய தொடங்க பத்து மணி நேரம் வருமானத்தை நாலு மணி நேரத்தை மிஞ்சி குடுத்துட்டு உட்கார வச்சிருவார் டாக்டர் உனக்கு நேரம் மிச்சம் தானே அந்த மிச்சம் இருக்கிற ஆரம்பம் இன்னும் நிறைய சம்பாதிக்கலாமே செஞ்சிருவார் ஏன்னா நீங்கள் தேவனுக்கு எதை விதைச்சிருக்கிறீங்க நேரத்தை விதைத்திருக்கிறீர்கள் அப்ப நேரத்தை விதைக்கும் பொழுது நீங்கள் நேரத்தை பிரதிபலனாக பெற்றுக் கொள்வீர்கள் உங்க எனர்ஜி வேஸ்ட் ஆகாது கழுது மாதிரி கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஜவம் மட்டும் ரேஷன் கடைக்கு போய் பாருங்க கும்பல் கம்மியா இருக்கு முதல்ல என் கார்டு வந்து கூப்பிட்டு வச்சு கொடுத்துட்டு போயிடுவான் நீங்க ஜவம் பண்ணாம போய் பாருங்க பத்து பேர் இருக்க வேண்டிய கும்பல் இருபத்தஞ்சு பேர் நிற்பாங்க ஏன்னா இங்க நீ நேரம் தினம் செய்யல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணல தேவனுக்கு இங்கே வீட்டை விட்டு கிளம்புறதுக்கு முன்னாடியே நேரத்தை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுங்க எப்படி எல்லாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் என்று கடந்த வாரத்தில் நான் சொன்னேன் ஒன்று ஆராதனைக்கு வருவதாக தீர்மானியங்கள் ஜெபிப்பதாக தீர்மானம் பண்ணுங்கள் ஊழியம் செய்வதாக தீர்மானம் பண்ணுங்கள் 
ஊழிய என்ன பயலில் தோல மாட்டிட்டு பைபிளை பத்தி பிரசங்கம் பண்றதில்ல உங்களுக்கு தெரிந்த எத்தனையோ நண்பர்கள் இருக்கிறாங்க அந்த நண்பர்களுக்கு ஆண்டு என்ன செய்யணும் சொல்லணும் பேச்சு போட்டில் ஜெயிச்சதுக்கு ஒரே பொல்ல சந்தோஷம் அந்த புள்ள சாமி இல்லை நாளை அவளை உட்கார வச்சு அவளை கன்வின்ஸ் பண்ணாதான் நீ ஜெயிச்சதுக்கு அர்த்தம் சரி அதை கன்வின்ஸ் பண்ணணும் அந்த அம்மாவை இல்லம்மா நீ சரி தப்புமா இந்த பாருமா நீ கேட்கற கேள்வி அவ முக்கு முக்காடி திக்கு முக்காடி கடைசியா அவ பாயிண்ட்டுக்கு வந்து கடவுள் இருக்கிறான்னு அடுத்த வாரமே நான் பேசினது தப்புன்னு பேச வைக்கணும் அத்தனை பேத்துக்கு யார்த்த கத்தர் கணக்கு கேட்க போறாரு உங்களுக்கு தான் கேட்க போறாரு காலேஜ் விட்டு வரதுக்குள்ள அத்தனை பேத்துக்கு ஒரு ரெண்டு வார்த்தையா என்ன சொல்லணும் உனக்கு தெரிஞ்ச சத்தியத்தை சொல்லணும் காரி மூஞ்சில தொடச்சு துப்புனாலும் சந்தோஷமா தொடச்சிட்டு வா கரசாமா அப்படிதான துப்புனாங்க சொல்லிருக்கேன் இல்லையா கரசாமா போய் இப்படி பிச்சை கட்டிச்சான் ஒரு வெள்ளக்காரண்ட தூணு துப்புனானா இந்த கையை இப்படி தொடச்சிட்டு இந்த கையை நீட்டினா வா இதெல்லாம் உலக சரித்திரம் அவன் பார்த்தானா இப்படி ஒரு குஷ்டரோகம் பிடிச்ச ஒரு பிள்ளைக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக எச்சு துப்பானையும் பார்க்காம தொடச்சுக்கிட்டு கேட்கறாளே இவ தியாகம் என்ன பெருசு சொல்லிட்டு அத்தனை பொறுப்பையும் அவன் எடுத்துக்கிட்டான் அவன் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பான்சர் அந்த எச்சு துப்பானே இந்த கையில் எச்சு துப்பிட்டு இந்த கையில கூட நீட்டினாலும் தரசாமியார் அதுதான் இன்னைக்கு உலகம் போத்துது தரசாமியாரு ரைட்டுங்களா அதனால அப்படி காரி துப்பினா துப்பட்டும் அதை பத்தி நம்ம கவலை கிடையாது நம்ம எது கத்தர் வச்சிருக்கிறாரு நீங்க எல்லாம் என் பொண்டாட்டி மாதிரி இருக்க கூடாது என் பொண்டாட்டிக்கு உடம்பு முழுக்க சூடு போட்டாலும் கூட போற டீச்சர் என்ன சொல்ல மாட்டா சொல்ல மாட்டா ஏன்னா காரி துப்பிட்டாங்கன்னா சொல்லணும் சரி எல்லாத்திட்டையும் சொல்ல வேணாம் உனக்குன்னு ஒரு க்ளோஸ் சர்க்கிள் வருது பாத்தியா கத்தர் மட்டும் ஒரு சில சில பேர் ஃப்ரெண்ட் தராரு இல்லையா அங்க சொல்லாம சொல்லக்கூடாதா சொல்லணும் நான் இவரு சொல்லிதான் ஐயா வந்தார் முருவன்ங்க <laughs> எங்க வருவாங்க ஆமா என்னம்மா மீன்கார பொண்டாட்டி கவனிக்க ரெண்டு பேரும் இந்த அம்மா இந்த அம்மா சொல்றேன் நீங்க ஆண்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்க பிள்ளைங்க வாயில இருந்து எதிர்மறையான வார்த்தை பேசவே விடக்கூடாது சிங்கன்னு சொல்லி வளருங்க டே நீ சிங்கம் ஆயிரம் பேர் ஸ்கூலுக்கு போனாலும் நீ வித்தியாசமா இருப்ப நீ சும்மா மைக்க புரிய வண்டியாந்து <laughs> கடைசியில் ஒன்றரை மணி நேரம் நீ பேச வச்சுட்டான் வண்டியில் நீ பாட்டவே கிடையாது அப்போ நான் சொன்னேன் கரிகால சோழன் என்னன்னு தெரியுமாப்பான்னு கேட்டேன் தெரியாதுங்க அங்கே கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதுவும் ராஜா விட பேர் நான் அவன் எப்படி ராஜா வானான் தெரியுமான்னு கேட்டேன் கம்சான் பார்க்க தெரியுமா கரிகால சோழன் எப்படி ராஜா வானான் எவ்வளோ என்ன போட்டு போடுறாங்க கம்சலாமா ராஜா செத்து போனதுனால வாரிசு இல்லாமல் யானை கையில் மாலை கொடுத்து யாரு காலையில் மாலை போடுதோ அவன் தான் யாருன்னு சொல்லியாச்சு மல்யுத்தான்ல <laughs> முயற்சி 
ஆனால் அதே பயிற்சி தான் இவன் எடுக்கிறான் இவன் எடுக்கிற பயிற்சிக்கு என்ன வித்தியாசம்னா இவன் ராஜா ஆனபடினால் பயிற்சி எடுக்கிறான் அவங்க எல்லாம் ராஜா ஆகிறதுக்கு பயிற்சி எடுக்கிறாங்க உங்க பிள்ளைங்கிட்ட சொல்லுங்க எத்தனை பேர் போட்டி போட்டாலும் நீ ஜெயிச்சுட்ட மகனே அவங்க எல்லாம் ஜெயிக்கிறதுக்காக போட்டி போடுறாங்க நீ ஜெயிச்சதினால் நீ போட்டி போடுகிறாய் அதானே சத்தியம் உங்களையும் அதான் சொல்றேன் நீங்களும் என் பிள்ளைங்க நான் சொல்றேன் கோல போட்டி நடக்குதா ஜவமெண்ட் போய் கலந்துக்குவாங்க பயப்படாதீங்க பயிற்சி செய்யுங்க முயற்சி செய்யுங்க குதிரை வித்து நாளுக்கு ஆயக்கம் பார்த்துங்க ஜெயத்தை கத்த தர வல்லவராக இருக்கிறார் நீங்க போனா ஜெயிச்சுட்டு வருவீங்க அதை முத தெரிஞ்சுக்கணும் உங்க மேல ஒரு அபிஷேகம் இருக்கிறத கண்டுபிடிங்க ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிப்பதற்கான பலனை உங்களுக்கு வைத்திருக்கிறார் ஜெயிச்சுட்டு வருவதற்கான பலனை வைத்திருக்கிறார் முன்னேறி போவதற்கான பலனை வைத்திருக்கிறார் நம்பர் ஒன்னா யாவதற்கான பலனை வைத்திருக்கிறார் அந்த அபிஷேகத்தை வெளியே எடுக்கணும் ஹலோ அந்த பாட்டு பாடி ஒரு ஒரு அம்மா ரெண்டாயிரம் ரூபா சேலை வாங்கினாங்க ஐயா அந்த கம்சல அம்மான்னு போன வாரம் பாடினாங்க ஆனா எழுத்து தெரியாது அவங்களுக்கு ஆ தெரியாது ஆனா போட்டா அவங்களுக்கு ஜப்பான் எழுத்து மாதிரி தெரியும் என்ன பொம்மான்னு கேட்பாங்க இது கோலியா குதிரையான்னு கேட்பாங்க அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்க பாடி பரிசு வாங்கிட்டாங்க ஒரு விசுவாசி கொண்டாந்து கொடுத்துருச்சு ரெண்டாயிரம் ரூபா சேலை கொண்டாந்து கொடுத்துருச்சு அந்த அம்மா கிட்ட கேட்டேன் போன வாரம் சபையில முத முத பாடும் போது உனக்கு எப்பமா அந்த வரம் வந்துச்சு முன்னணுக்கு மத்தியான மூணே முக்கால் வந்துச்சு சோ மூணே முக்கால் கணக்கு கொடுத்தாரு கத்தரு நீ பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கத்தர் உன் கையில கொடுத்துட்டாரு நீ மூன்றைக்கு உட்காந்துட்டு யோசிச்சதால வரல முக்காலத்துக்கு முன்னாடியே கத்தர் வச்சதுனால அதை எடுக்க பிரயாசப்படும் பொழுது உங்களுக்கு என்ன வந்துச்சு உங்களுக்கு இருந்த வரம் உங்களுக்கு தெரிய வந்தது ஒரு குழந்தைக்கு நடக்கிற சக்தி இருக்கு பாடுற சக்தி இருக்குது அது எப்பதான் தெரியும்னா அந்த குழந்தைக்கு நீங்க நடக்க கத்துக் கொடுக்கும் பொழுதுதான் அந்த குழந்தைக்குள்ள இருக்கிற சக்தி என்ன செய்யுது வெளியே வருகிறது அதே போல நான் சொல்றேன் ஒரு குழந்தைக்குள்ள நடக்கிற திறமையை தேவன் வைப்பது சத்தியமானால் வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவருக்குள்ளையும் பல கோடிகளை சம்பாதிக்கிற பலனை கத்தர் வைத்திருக்கிறார் பல கோடிகளை சம்பாதிக்கிற பலனை எடுக்கிறது உள்ள வந்து வெளியில கொண்டு வாங்க உள்ள கத்தர் வச்சிருக்கிறாரு உள்ள வச்சிருக்கிறாரு எனக்கு இல்ல எனக்கு இல்லைங்க உனக்கு இருக்குது உனக்கு இருக்குது உனக்கு இருக்குது உனக்கு இருக்குது ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிப்பதற்கான பலனை கொடுக்கிறவர் அவரே உண்மையான <laughs> <laughs> அப்படி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அதில் கிட்டத்தட்ட வானலாவிய மனுஷனுங்க அது ஒரு சின்ன வளையம் நம்ம தலை சோறு தான் இருக்கும் அவங்களுக்கு அது ஒரு சுண்டு வரல கூட போகாது அந்த வளையம் யார்த்த இருக்குது அவன் தான் ராஜா அதை வந்து ஒரு மனுஷன் எடுத்து தலையில் வச்சுக்குவான் வில்லன் ஆக்சுவலாக அவன் எடுத்து தலையில் வச்சுக்குவான் இப்போ அத்தனை பேர் என்ன செய்கிறாங்க இவனுக்கு கீழ்படிகிறாங்க இவன் என்ன இவன் சொன்னால் அவன் செஞ்சாவும் அப்படின்னு ஒரு படம் எடுத்திருக்கிறான் நான் கூட யோசிச்சேன் பாருடா படம் கூட நல்லா தான் எடுத்துருக்கானுங்க அந்த அந்த தலைமையில் அவன் சின்ன ஆள் அது நினைச்சா அவன் கால் சுண்டு வரல நசுக்கிடுவானுங்க அவனை ஆனால் இவன் பேசிக்க அவன் என்ன செய்கிறாங்க அடி பண்ணிடுறாங்க ஏன்னா அந்த அங்கிள் அங்கிள்னு சொன்னால் கதை சொல்கிறான் அங்கிள் இந்த படம் பார்த்தே இல்லையா நான் படமே பார்த்துலடான்னு இது யார்கிட்ட இருக்குதோ அவன் தான் ராஜா அதனால தான் அவன் பேசலாம் அவன் கேட்குது அவன் தலையில் இருந்த அந்த கிரீடுக்கை போல உங்களுக்குள்ள கத்தர் அபிஷேகத்தை வைத்திருக்கிறார் நீங்கள் சொல்லுவதெல்லாம் வாய்க்கும் நீங்கள் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் நீங்கள் சொல்லுவதெல்லாம் பழிக்கும் கத்தர் அந்த அபிஷேகத்தை வச்சிருக்கிறார் இதை முத கத்துக்கணும் முத உங்களுக்குள்ள இருக்கிற சொத்தை கண்டுபிடிங்க உங்க சொத்தை கண்டுபிடிங்க உங்களுக்குள்ள ஒரு வெளியேறப்பட்ட சொத்தை வச்சிருக்கிறார் பயப்படாதீங்க பத்து லட்சம் ரூபாய் பத்தாயிரம் ரூபாய் தேவையை சந்திக்கிறது கத்தர் தான் பத்து கோடியை சந்திக்கிறது கத்தர் தான் பத்தாயிரம் ரூபாய் தசாமான் தராதே முதல் ஜோம் பண்ணணும் பத்தாயிரம் ரூபாய் நான் தசாமான் தரலன்னா நீ கடவுளே கிடையாதுன்னு சொல்லுங்களேன் நீ ஆயிரம் ரூபாய் தசாமான் கொடுத்துருக்கியாலதா ஆமா கொடுத்துருக்கிறேன் அப்படி என்றால் கத்தருடைய வசனத்தின்படி நீ எவ்வளவு சம்பாதிச்சாவணும் ஒரு லட்சம் சம்பாதிச்சாவணும் நீ ஏமா கொடுத்தது ஒண்ணுனா அவரு தரது எவ்வளவுங்க நூறு பத்து பத்துனே கடங்க நூறு மடங்காய் திருப்பி தரேன் சொல்லியிருக்காரு அப்ப உன்னுடைய வருமானம் பத்தாயிரம் நீ கொடுத்தது ஆயிரம் தசாம் பாகம் எதுக்காக அந்த ஆயிரத்தை வாங்கினார்னா இந்த பத்தாயிரத்தை லட்சமாக்குவதற்காக தேவன் வாங்கினார் நீ தொடர்ந்தியா கொடுத்து கொண்டு கத்திரம் தற்கொலங்களை செய்வார் அப்புறம் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னா எவ்வளவு அறுக்க விரும்புகிறீர்களோ அவ்வளவு 
விதையுங்கள் இது ரொம்ப முக்கியமான சூழ்ச்சி போனா சொன்னா இல்லையா சொன்னமா ஆமா வேற சபல சொல்ல இங்கதான் சொன்னேன் எவ்வளவு பெற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறீர்களோ அவ்வளவு விதைக்கணும் ஏதோ இருக்குதுங்க விதைக்கிறாங்க அப்படி விதைக்கூடாது எவ்வளவு விதைக்கணும் எவ்வளவு இருக்குன்னு ஆசைப்படுறேன் ஒரு லட்ச ரூபா சம்பளம் ஆசைப்படுறியா ரைட் அப்ப தசாம் பார்த்து ஆயிரம் ரூபாய் மரியாதையா கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு எங்கேயும் ஸ்டாப் பண்ணாத ஸ்டாப் பண்ணவே பண்ணாத கொடுத்துட்டே இரு இந்த நீ கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது ஆயிரம் ரூபாய் என்ன அர்த்தம்னா என் வருமானம் ஒரு லட்சம் ஆகணும்னு அர்த்தம் இதுக்குதான் நீங்க தசாமான் தருது இதுதான் சொன்ன தெருவாக்கல பிச்சைக்காரனுக்கு போற மாதிரி பணத்தை போட்டுட்டு போயிடாதீங்க என்ன சராசா புரியுதா நீ கொடுக்கிற ஒவ்வொரு பைசாவையும் கத்த நூறு மடங்கு என்ன செய்யற கத்த திருப்பி தருக்கிற அப்ப நீங்க ஆயிரம் ரூபாய் தசாமா தரும் போது என்ன விசுவாசத்தை என்ன விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்துகிறீர்கள் என் வருமானத்தை கத்தர் பத்து மடங்கு ஆக்க போகிறார் நான் ஒரு லட்சம் ரூபாய் நான் சம்பவம் நான் வருமானம் எனக்கு நிச்சயமாய் மாத வருமானம் வரும் என்பதற்காக மாத மாதம் விதைக்கிறீங்க அப்படியானால் அந்த ஒரு லட்ச ரூபாய் வருமானத்துக்கு தேவன் வழி வச்சிருப்பார் வச்சிருக்க மாட்டாரா வழி வச்சிருப்பார் அதுக்கு ஏதாவது வழி திறந்தியா அதுக்கு ஏதாவது நீ ஆண்டருக்கு இடம் கொடுத்தியா அதுதான் கிடையாது அதே வேலை அதே கொத்தனார் வேலை அதே சித்தால் வேலை செஞ்சுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கிறேன் இன்னும் ஒரு வழி என்ன இருக்குது இன்னும் நான் நிறைய நான் கொடுத்துட்டு ஆயிரம் ரூபாய் தசாமம் நான் கொடுக்குறேன் எனக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் வருமானம் வந்தாகணும் இப்ப என் வருமானம் பெருக்கிட்டு நான் கதவை திறந்தா தான் காத்து வரும் நான் எந்த கதவை திறக்கிட்டு ஆண்டு வரேன் எந்த கதவை நான் திறக்கட்டும் அப்படின்னு கேட்டு கதவை என்ன செய்யணும் திறக்கணும் திறக்கணும் திறந்து கொடுக்கும் போது தேவன் ஆசிரியப்பா நீங்க யார்ட்டையும் கையை கட்டி வேலை செய்யணுங்கிறது தேவனுடைய சித்தமே கிடையவே கிடையாது உங்களுக்குள்ள நாலு பேர் இருக்கணும் தான் கத்தர் ஆசைப்படுகிறார் தன்னிச்சையாக இருங்கள் தேவன் உங்களோட கூட இருப்பார் ஆக எவ்வளவு எவ்வளவு சார் வரைக்கணும் அப்படின்னா நீங்க எவ்வளவு பெற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறோம் அவ்வளவு என்ன செய்யணும் நீங்க வரைக்கணும் கடைசியா ஒரு காரியம் சொல்றேன் கடைசியா அதுக்கு அர்த்தம் பண்ணிட்டு ஒரு காரியம் சொல்றேன் என்ன அப்படின்னா பணக்காரன் ஆகிறதுக்கு என்ன தடைகள் அதை முதல் தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாமே பணக்காரன் ஆகிறதுக்கு எது தடைகளாக இருக்கிறது மாரியா சிஸ்டருக்கு ஐம்பது வெள்ளம் அரிசி அளந்து போடுப்பா காட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அவங்க பையில் சோடு போட்ட என்னைக்கு ஐம்பது வளத்தை வீடு கொண்டு போவாங்க அவங்க ஐம்பது வளத்தை நான் கொட்டுறேன் உன் பையில நான் கொட்டுறேன் நீ எவ்வளவு ரொம்ப நினைக்கிற அரை வெள்ளம் கூட ரொம்ப நான் சொல்றேன் என்ன இத்த சொல்லிட்டு கொத்த வச்சிட்டு இருக்க நீ அது ஆண்டர் என்ட சொன்னாரு மீனுக்காக ஜமானவரா வாத்து முடியா வாழையில ஓட்டம் இருக்குது வந்த மீன் தங்கிச்சுனாவே உனக்கு நிறைய மீன் கிடைச்சிடும் அதனால மீன் பிடிக்க போறதுக்கு முன்னாடி மூலம் என்ன செய்ய இந்த வலைய சரி பண்ணிட்டு போடா மீன் கறியில என்ன குறை சொல்ற தூக்கி பார்த்தா நாலு ஆள் போற மாதிரி ஓட்ட வச்சுக்கிட்டு மீன் பிடிச்சா எவ்வளவு மீன் கிடைக்கும் உனக்கு அதனால பொத்தை எல்லாம் மூலம் அடைக்கணும் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சு அடைச்சாதான் நமக்கு அந்த வருமானத்துல காசு நிக்க ஆரம்பிக்கும் சரி அதுல ஒன்னு ரெண்டு காரியத்தை உங்ககிட்ட நான் சொல்றேன் முதல் காரியம் என்ன அப்படின்னா முதல் காரியம் எதிர்மறையான மைண்ட் செட்ட உடைச்சிருங்க அது எங்க போனாலும் இதுதான் ஃபார்முலா எதிர்மறையான மனப்பான்மையை விட்டு வெளியே வாருங்கள் ஒரு சிங்கத்தை சர்க்கஸ்காரம் அடக்கி வச்சிருக்கானா சரீர வளமையினால் அடக்கி வச்சான் சண்டைப்பட்டா ஜெயிச்சான் கிடையாது மனதில தான் அறிவில தான் அந்த சிங்கத்தை எல்லாம் கட்டி வச்சிருக்கிறான் எப்படி அந்த சிங்கத்தை அந்த அந்த ரிங் மாஸ்டர் என்று சொல்லக்கூடியவன் அந்த சிங்கத்தை மன வலிமையினால் கட்டி வைத்திருக்கிறானோ இதே போலதான் பிசாசு உங்களை தன்னுடைய மன வலிமையினால் உங்களை கட்டி வைத்திருக்கிறான் அந்த சிங்கம் தன்னை யாருன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா சக்கஸ் கூட இருக்கு என்னன்னு காமிச்சிரும் என்னன்னு பார்த்துரும் ஒரு கை இப்ப அந்த சிங்கத்துக்கு தன்னை தெரியாதபடிக்கு அதை அடக்கி வைத்திருக்கிறான் அதே போலதான் பிசாசு உங்களை என்ன செய்யறா நீங்க யாருன்னு தெரியாதபடி அடக்கி வச்சிருக்கிறான் நேற்று கூட ஒரு வாட்ஸ்அப் வந்துச்சு எனக்கு வாட்ஸ்அப்போ பேஸ்புக்ல வந்துச்சு நான் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு <laughs> 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 அரை வயிறு சாப்பிடுங்க ஒரு கால் வயிறு தண்ணி குடிங்க ஒரு கால் வயிறு சும்மா இருக்கு இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவு இருக்குதே இருக்குதே திங்க கூடாது எல்லாத்தையும் அடக்கணும் பாயிண்ட் மறந்துட கூடாது என்ன பாயிண்ட் சொன்ன பாரு மறந்து நல்ல பாயிண்ட் மறந்துச்சு பாரு என்ன அடுத்த நானே 
தெரிஞ்ச சொல்றேன் எனக்கு அந்த பாயிண்ட் மாறந்து ஜே சரி ம் சொல்றேன் ஃபேஸ்புக்கு இந்த வாட்ஸ்அப் ஒரு காரியம் சொல்றேன் இல்லையா கூகுள் அப்படின்னு இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணவங்களுக்கு தெரியும் அதான் உள்ளுக்குள்ள நுழைஞ்சு போகுதுங்க இன்டர்நெட்டுக்குள்ள இது கூகுள் ஒருத்தன் ஒரு சின்ன பையன் கண்டுபிடிச்சான் இன்னைக்கு உலகத்திலே பெரிய பணக்கார லிஸ்ட்ல அவன் ஒருத்தனா இருக்கிறான் ஏன்னா நீங்க கூகுள் யூஸ் பண்ணும்போது அதுல ஒரு பைசா அவனுக்கு போதும் வச்சுக்கோங்களேன் அரசாங்கம் அப்படி தருது உதாரணம் எப்படின்னா இப்போ ஒரு கார்பரேட்டர் ஒருத்தன் கண்டுபிடிக்கிறான் கார்பரேட்டர் கண்டுபிடிச்ச உடனே அந்த கார்பரேட்டர் உலகத்துல எவன் யூஸ் பண்ணாலும் அதுல இத்தனை பெர்சன்டேஜ் அவனுக்கு போயிடும் இவன் கண்டுபிடிச்சதுக்காக அதை பலனா தராங்க உலகத்துல எவ்வளவு வித்தாலும் அவனுக்கு அதுல ஒரு பங்கு போயிடும் அவன் சந்ததிக்கே போவோமா அம்மா அப்பா அப்பப்ப எடுத்தாங்க அவன் சந்ததிக்கே போவோமா பாத்துக்கோங்க அப்ப கூகுள் கண்டுபிடிச்சவன் பணக்காரன் ஆயிட்டான் பேஸ்புக்கை கண்டுபிடிச்சவன் பணக்காரன் ஆயிட்டான் ஒரு ரெண்டு பேர் என்ன செய்யறாங்க ஒரு கம்பெனில வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க என்ன சொல்லி அவங்க யாரும் ஏத்துக்குள்ள இவனை கடைசியில வேலை விட்டு ரெண்டு பேரும் தள்ளிட்டாங்க இவங்க போய் இன்னொரு கம்பெனில போய் சாப்பாட்டுக்கே வெளியில இருக்கும் போது இன்னொரு கம்பெனில வேலை செய்யறதுக்கு அவங்க மனசு வரல நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எல்லாம் செய்யணுடா செய்யணுடா செய்யணுடான்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன செய்யணும் தெரியாம அப்படியே மண்டையை போட்டு குடிச்சிட்டு இருக்கும் போது கடைசியா வாட்ஸ்அப் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அப்ளிகேஷன் கண்டுபிடிச்சாங்க வாட்ஸ்அப் அவ்வளவுதான் இப்ப ரெண்டு பேரும் கோடிசன் ஆயிட்டாங்க என்னங்க சரி இன்னொன்னு சொல்லிடுறேன் பைத்ரா திவ்ய பிறலாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ கல்யாண மணி புல்ல பக்கிறது ரெண்டாவது புரியுதா இப்ப நான் சொல்றது மண்டையில ஏத்து முதல்ல அந்த கூகுள்ல தப்பு கண்டுபிடிச்சோனுக்கா ஜெயந்தி பரிசு கொடுத்தாங்க கூகுள்ல அந்த கூகுள்ல கண்டுபிடிச்ச பணக்காரன் சொல்லிட்டா இதுல யாரா தப்பு கண்டுபிடிச்சுன்னா பத்தாயிரம் கோடி தரணி எவ்வளவு ஒரு கோடி அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டான் இதுல ஒரு சின்ன தப்பு இருக்குன்னு நிரூபிச்சுட்டா நான் எவ்வளவு தரேன்னு சொல்லிட்டான் அதை ஒருத்தன் கண்டுபிடிச்சு அவனோட பெரிய பிறகு ஆயிட்டான் நான் என்ன சொல்றது சொல்லுங்க நான் இப்பவும் சொல்றேன் கேளுங்க நிச்சயமா நம்ம சபையில நடக்கும் அது யாருன்னு தெரியாது எனக்கு ஒரு சின்ன ஐடியாவை கத்தரும்போது தருவாரு அந்த ஐடியாவுக்காக காத்துட்டு உலகத்திலேயே பெரிய பணக்காரனாத்தக்கூடிய அந்த அந்த சின்ன ஐடியாவை நீ வாங்கிட்டா நீ ஜெயிச்சிருவேன் நீ மாடு மாறி உழைக்கணுங்கிறதுலாம் தேவனுக்கு திட்டமே கிடையாது ஒரு சின்ன ஐடியா ஸ்ட்ரைக் ஆச்சுன்னா போதும் பவித்ரா உனக்கும் சொல்றேன் ஒரு சின்ன ஐடியா கத்தட்ட கேளு உங்க 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 ஊர்லயே எவனும் சம்பாதிக்காத அளவுக்கு உனக்கு சம்பாதிக்க வச்சிருவாரு அதுக்குதான் கொஞ்சம் ஆண்ட்ராய்டு உட்காந்துட்டு இருக்கணும் உட்காந்துட்டு இருக்கும் போது அந்த டைத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணும் போது அந்த சின்ன ஐடியாவை போடுவார் நம்ம என்ன செய்யறோம் பண்ணி செத்தப்படுதான் மானத்தை பாக்குறது போல அஞ்சாயிரம் பத்தாயிரத்திலேயே குனிஞ்சிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கிறோம் இதெல்லாம் ரைட்டு இது குனிஞ்சிட்டு இருக்கும் போது அப்பா இதான் சம்பளம் இதான் என் வருமானம் இதான் வேலையா உன் புள்ள வேலை செய்யலாமா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே நீ மீன கழுவு அப்புறம் தான் கத்தர் முனை தூக்கி காட்டுவார் அந்த அறிவு எனக்கு கொடுங்க ஆண்டு வரையும் கேட்கணும் உடனே கார்த்திக்கு மகேந்திரன் என்ன நினைக்கூடாது நம்ம எல்லாம் படிக்கல நமக்கு எப்படி இந்த அறிவு வரன்னு கேட்கக்கூடாது உள்ளவனை வெட்கப்படுத்த தேவன் யாருக்கு ஞானம் தருகிறார் இல்லாதவனுக்கு ஞானியை வெட்கப்பட்ட தேவன் யாருக்கு ஞானம் தருகிறார் பேதைக்கு தருகிறார் முட்டாளுக்கு தருகிறார் ஒரு சின்ன ஐடியா வந்தா போதும் ஜெயிச்சிருவீங்க அந்த சின்ன ஐடியா தான் காத்துட்டு இருங்க இன்னும் எவ்வளவோ உலகம் வளர்ந்துட்டு வர போகுது இன்னும் என்னென்னமோ வரப்போகிறது அதுல உங்க மூளைய மாத்திரம் கசைக்கு உள்ள விட்டீங்கன்னா போதும் கோடிசன் ஆயிட்டான் எனக்கெல்லாம் ஒரு அப்ளிகேஷன் ஓபன் பண்ண நீ விற்கிற ஜாமான் போட்டு வேண்டாம் வாங்குறான் அதை பார்ப்பான் நீ வித்துக்கும் வாங்கிக்கிட்டோம் எனக்கு ஒண்ணு வேணாம் உனக்கு ஒண்ணு வேணாமா பரவாயில்லையே அந்த ஒரு அப்ளிகேஷன்ல தான் அவன் பல கோடிகளுக்கு அதிபதியாகி மாறினான் அவனுக்கு <laughs> அதை பார்க்கும் போது அதுக்கு விளம்பரம் கொடுப்பானுங்க பார்த்தீங்களா அவங்ககிட்ட அவன் காசு வாங்கிக்குவோம் சின்ன சின்ன ஐடியா தான் நான் யோசிச்சுட்டே இருக்கேன் யாரும் ஜெயமாங்க மேட்ரி மணி மாட்டி மணி மேட்ரி மணி அது காட்டி மணி அது எல்லாத்துக்கும் தெரியணும்னா செல்போன்ல இறங்கி ஆகணும் செல்போன்ல சாதாரண ஒரு அப்ளிகேஷனா அதை கொண்டாடணும் கொண்டு வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணணும் ப்ரோக்ராம் பண்ணி பொண்ணு மாப்பிள்ள எவனுமே அழையக்கூடாது ஆத்தாளுல செல்போனை தட்டினாலும் என்ன வந்துடணும் வந்துடணும் நான் உடனே 
ஒருத்தம்பாதிக்கணும் ஒரு அப்ளிகேஷனை கண்டுபிடிச்சா போதும் ஒரு இந்த செல்போன்ல நீங்க யூஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு சின்ன அப்ளிகேஷன் கண்டுபிடிச்சா செஞ்சிடும் ஜெயிக்கலாம் மேக்னா செல்ஸ் துறையில் வச்சிருக்காங்க ஆக்சுவலா அவங்க கடை பேர் சிவா செல்ஸ் எல்லா இடத்துலயும் சிவான் வச்சாச்சு இங்க ஏன் சிவான் வைக்கல இங்க ஏற்கனவே இன்னொரு சிவா இருந்துட்டார் அதனால பார்வதின் வைக்காம மேக்னான் வச்சுட்டாங்க பரவாயில்ல தப்பு இல்லை அந்த ஓனருடைய தம்பி போய் கேட்கும் போது சொன்னார் சாரதாஸ் கடுத்து நீங்க சம்பாதிச்சிருக்கோம் எங்க விலைக்கு யாரும் தர முடியாது நான் சேலஞ்சு பண்றேன் தமிழ்நாடு முழுக்க நாங்க பிரான்ச் வைக்க போறோம் அப்ப சாரதாசா நாங்களான்னு பாக்கலாம் ஒரு தொழில் தானங்க விஷயம் ஒரு தொழில் வச்சுக்கிட்டா அவன் முன்னேறலையா நீங்க என்ன தொழில் செய்யறீங்கன்னு ஒண்ணும் புரியலையா இன்னொருத்தவங்கிட்ட கையை கட்டிக்கிட்டு பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் சம்பாதிச்சுட்டு உங்களுக்கு புள்ளைய விட்டுட்டு கொண்டாட்டி விட்டுட்டு வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்கிறீங்க டிரைவர் டிரைவர்னு நீ நாலு வண்டி வச்சு நீ உக்காந்துட்டு நாலு பேர்த்த மேய்ச்சிக்கிட்டு வண்டி எங்க பா போகுது அங்க போயிடுச்சா சரி பரவாயில்லப்பா என் ஓனர் பிறக்கும் போதே பத்து வண்டியோட பிறந்தானா என்னப்பா என்ன திருப்பதி சார் உங்க ஓனர் பிறக்கும் போதே பத்து வண்டியோட பிறந்தாரா உங்க ஓனர் ஆரம்பத்தில் எப்படி இருந்தாரு சரி எனக்கு தெரியாது என்ன வேலை செஞ்சாரு எடுத்தோடனே பத்து லாரி இருந்துச்சு அவருக்கு இல்ல கேபிஎன் பஸ் ஓனர் பணக்காரனா இல்ல இன்னைக்கு கேபிஎன்னா இன்னைக்கு இந்தியாவே திரும்பி பார்க்க வச்சானே மூணு எழுத்த எதுக்கு பஸ்ட் உண்மையாங்க <laughs> ஒரு மனுஷ சாகும் போது அவன் மிச்சம் வச்சுட்டு போற சொத்து அவன் தேவைக்கு மிஞ்சி சம்பாதிச்ச சொத்து சொல்றது போற அத்தனை விட்டுட்டு போற சொத்து உன்னுடைய எக்ஸ்ட்ரா உழைப்புன்னு சொன்னான் அவன் வாயில சக்கரை போடலாம ஜிலேபி போடலாமா கூட யோசிச்சான் இருக்கிறது அனுபவிக்கிறது கிடையாது சாகுற வரைக்கும் சைக்கிள்லயே போய் சாப்பிடுறீங்க ஒரு நல்ல கார்ல போனீங்களா ஒரு நல்ல ஏசி வச்சு வீட்டுல உட்காந்தீங்களா ஒரு நல்ல சேலை கட்டி பாத்தீங்களா இல்ல உன் யாரும் அப்படி இருக்கு சொன்னா ஆனாதான் காசே வரது கிடையாது உங்க கையில கொடுக்கற காசை நீ சேர்த்து வைக்கிற உனக்கு எது காசு நான் கொடுக்குறேன் நீ நல்ல சேலை கட்டினாதானே மாரியாத்துக்கு தான் ஊ ஊர்லாம் பாராட்டும் கோயிலுக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாம நீங்க கோயில் ஏசுவ கும்பறீங்க தெரிஞ்சு போச்சா நீங்க அதே சேலையா நூத்தம்பது ரூபா சேலையா நூத்தம்பது வருஷமா கட்டினீங்கன்னா எப்படி தேவனாம மயமைப்படும் மயமைப்படாது அப்ப தேவனாம மயமைப்படும்னா முத உங்க சேலை மாறணும் ஹலோ அடுத்த கல்யாணத்துக்கு நீங்க போகும்போது கத்தத்தை கேளுங்க பத்தாயிரம் ரூபாய் சேலை எனக்கு எடுத்து கூட அந்த கேளுங்க பத்தாயிரம் ரூபாய் சேலை வாங்கி ஜாம் பண்ணும் போது ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் சேலை கேளுங்க கத்தத்தை உங்க சொந்தத்துல அப்படி ஒரு சேலை எடுத்துக்கிறாருன்னா கல்யாணத்துக்கு போக மாட்டேன்னு ஒரு தீர்மானம் பண்ணுங்க சாமி நான் ஊ புள்ள நான் சாமி கும்பல் உன்னைய கும்பலன்னு தெரிஞ்சு போச்சு இப்ப நான் பத்துல ஒருத்தர் என்ன செய்ய மாட்டேன் நிக்க மாட்டேன் இப்பதான் நீங்க சொத்தையே கண்டுபிடிக்கிறீங்க ஆஹா அப்படி சந்தோஷம் போறாரு வெறி கொடுப்பா இதுக்கு தாண்டா நான் முக்கு முக்குன்னு முக்குறேன் மவனை விட்டு கத்து கத்துன்னு கத்துறேன் இப்பதான் பாயிண்ட்டுக்கு வரீங்க இப்பதான் சொத்து இருக்குன்னு தெரியுது இப்பதான் கிளைம் பண்றீங்க எனக்கு இது வேணும் பாத்தீங்களா அதை கேளுங்க நல்ல வீட்டை கேளுங்க முத செருப்புல இருந்து ஆரம்பிங்க நீ செருப்பே கேட்கல உனக்கு எதுக்கு வீடு ஒரு நல்ல செருப்பு போட்டியா முப்பத்தெட்டு தடவை தச்சு போட்டு இருக்கிற நீங்களா உருப்படையா மாட்டீங்க செருப்பு பெஞ்சு போச்சுன்னா தெச்சு போடாதீங்க நீங்க 
சட்டம் கிழிஞ்சு போச்சுன்னா தச்சு போடாத யாத்தையாவது குடு இருக்கிறாங்களா ஏற அவன்கிட்ட குடு கட்டிட்டு போறான் பாவம் போட்டுட்டு போறான் புது சட்டையாவது இருக்குமே எனக்கு புது சட்டம் ஒன்னு கிழிஞ்சு புது சட்டம் ஆசைப்படுத்த தரம் கிழிஞ்சு போச்சு சரி கொடுத்துரு அப்படின்னா ரைட் என்ன செய்வேன் நான் போட மாட்டேன் சரி கொடுத்துரு அதையும் தைச்சு வச்சு போகலான்னு பார்க்காத கொடுத்துரு கொடுத்துருங்க உங்க செருப்புல ஆசீர்வாதம் பேசணும் உங்க செருப்பு பார்த்து அவன் முழிக்கணும் செருப்புக்கு ஜவம் பண்ணுங்க மரியாதையா இந்த வருஷத்தோட நல்ல செருப்பு வாங்குறீங்க சேர்த்து வச்சு என்னமா ஜெயக்கொடி தூக்கிட்டு போக போற நல்ல சேலை கட்டு நல்ல சாப்பிடு என்ன சாப்பிடு நினைக்கிறோம் நல்ல வயிறார சாப்பிடு நல்ல செருப்போடு எதுக்கா செருப்போட சொல்றேன் அப்படின்னா நீ கும்பிடுற தெய்வத்தை அவன் எதில பார்த்துனாவே உன் செருப்பு பேசணும் உன் செருப்பு தான் சுவிசேஷம் நீ கட்டுற சேலை தான் சுவிசேஷம் சேலை கட்டு சேலைக்கு வேஸ்டா பாவம் பரவாயில்ல வாங்கி கட்டு பரவாயில்ல கட்டு இருபது ஆயிரத்துக்கு மாறுதி ஓம் இருக்கு நான் ஓட்டினா பத்தாத நான் எதுக்கு ஏழு லட்சம் ரூபாய் போட்டு இன்னோவா வாங்கியிருக்கிறேன் வாங்கணும் என் சொந்தக்காரன் கார் நிற்கும் போது என் கார் நிற்கும் போது என் கார் சீனி அவனு பார்க்கக்கூடாது எத்தனை காரணம்னாலும் என் கார் ராணி மாதிரி நிற்கும் நாங்க நடுவில் சோப்பு வீட்டுக்குள்ள இல்லாமல் பரவாயில்ல வெளியே விட்டு கொடுக்க கூடாது அதுக்காக கத்திரம் உங்களை விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க நான் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக சொல்றேன் புரியுதுங்களா நல்ல உடு கொடுத்துங்க அப்பதான் கத்தர் காசு தருவாரு அவர் நாம மயிமைப்படுறதுக்கு அவர் கரைங்கிறாரு நீ எந்த இடம் கொடுத்த கட்டினா வீட்டை தான் கட்டுவாங்க எல்லாரும் தானே கட்டுறாளுங்க வீட்டை போதும் நீ செருப்பை கட்டு சேலையை கட்டு தலையில இருக்கிற கிளிப்பு போய் தேடி கண்டுபிடிச்சு வாங்க கத்தட்ட ஜவம் பண்ணி இந்த கிளிப்பு எங்க மீனா வாங்கினு கேட்கணும் பத்து பேரு அதுதான் அபிஷேகம் இந்த சேலை எங்க அத்தை எடுத்தீங்கன்னு கேட்கணும் அதுதான் அபிஷேகம் ஏதோ ஒண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி வச்சு நிக்க கூடாது முன்னாடி வந்துட்டு கிழங்கி மாதிரி நிக்க கூடாது தலைய பரட்ட தலைய போட்டுட்டு வந்து நிக்க கூடாது கும்முனு போய் நிக்கணும் நிக்கும் போது கத்தன் உங்களுக்கு தேவைகளை சந்திக்க அவர் வல்லவராக இருக்கிறார் நல்ல வேலை செய் சார் முதல் பாயிண்ட் என்ன சொன்னா எதிர்மறையான எண்ணங்களை உங்களை எடுத்து எடுத்துருங்க சிங்கத்தை கட்டி வச்சது போல உங்களை அவன் கட்டி வச்சிருக்கிறான் உங்களால சம்பாதிக்க முடியுங்கிறத டெய்லி அறிக்கை செய்யுங்க என்னம்மா கம்சலாம் இதுக்கு மேல சொல்ல முடியாது உனக்கு எப்படி பாட்டு பாடுற வரத்தை தேவன் ஏற்கனவே தந்தது எத்தனையோ ஆண்டுகள் கழித்து ரெண்டு மூணு மாசம் ஒரு மாசம் மாதிரி எடுத்தீங்களோ அதே போல உங்களுக்குள்ள ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிப்பதற்கான பலனை தந்திருக்கிறேன்னு சொல்லி இருக்கிறாரே அதன் நோண்டி வெளியே அடிக்க போல பக்கிட்ட விட்டாதான் தண்ணி வரும் நீதான் பக்கிட்டே விட மாட்டேங்கிறீங்க கம்சலாம்மா நினைக்கிறாங்க நாற்பது வயசுல நான் பக்கிட்ட விட்டேன் யா தண்ணி வந்துருச்சு நான் பக்கிட்டு உடனே தண்ணி வந்துருச்சு இல்ல யா நீ பக்கிட்டு விட்டனே தண்ணி வரலாங்க தண்ணி வச்சதுனாலதான் பக்கிட்ல தண்ணி வந்துருச்சு அவரு ஏற்கனவே வச்சுட்டாரு இந்த வரத்தை யாருமே இறக்கக்கூடாது ஹலோ தெரியுங்களா ஜவு பேப்பர் பொடிக்கு போட்ட அப்துல் கலாம் இந்திய தேசத்தினுடைய மிக முக்கியமான நபராய் மாறவில்லையா மாறினார் உங்களை தேவனால் மாற்ற முடியுமா முடியும் நீங்க என்ன நினைச்சு நீங்க நம்ப மாட்டீங்க ஒரு சாட் சொல்றேன் எங்க அக்காவுக்கு எங்க அக்கா ரிட்டையர் ஆயிட்டாங்க வயது அறுபது எங்க அக்காவோட வீட்டுக்காரர் எவ்வளவு வயசு யோசிச்சுக்கோங்க பிளஸ் ஃபைவ் எவ்வளவு போட்டுக்கோங்க தெரியாது மேலே இருக்கலாம் பிளஸ் ஃபைவ் மினிமம் ஃபைவ் போட்டுக்கலாம் போன ஞாயிற்று நான் பிரசங்கம் பண்ணேன் இப்படி பிரசங்கம் பண்ணோடனே எங்க அக்கா நான் வரும்போதே வேதனையா வந்தேன் கத்தர் என்னோட பேசிட்டாரு கூட்டம் முடிச்சோடனே முட்டிகால் போட்டு என் புருஷனுக்கு யோசுவா மணி என்று யோசுவாவா யோசுவா மணி என்று பேர் வெயில் ஜாஷ்வான்னு பேர் வெயில் நாங்க என்னக்கா வெய் என்னக்கா நான் வெயில் நான் சொல்றேன் அப்படின்னாங்க எதை சொன்னீங்க என்ன யோசுவால ஒரு வசனம் இருக்குது நீ வயது செய்யும் முதிர்ந்த வயமுமான ஆனாய் நீ சுதந்திரிக்க வேண்டிய தேசம் இன்னும் மகா விஸ்தாரமாய் உள்ளது சொன்னதுனால நான் சுதந்திரிக்க வேண்டிய ஆசீர்வாதம் நிறையா இருக்கிறது இப்ப நான் அவருக்கு யோசுவான்னு பேர் வைக்கிறேன் எங்களுக்கு வயசு ஆச்சு நாங்க நினைச்சோம் இல்ல எங்களுக்கு வயசு ஒரு காரியம் அல்ல என்று நீங்க சொல்லி கொடுத்துட்டீங்க பாஸ்ட எண்பது வயசுல மோசிய கத்தர் கூப்பிட்டார் நூறு வயசுல கத்தர் ஆபரக அமைப்பு இருந்து கொண்டார் உனக்கு என்ன வயசாச்சு வயசு ஒரு மேட்டர் அல்ல படிப்பு ஒரு விஷயம் அல்ல அழகு ஒரு விஷயம் அல்ல கற்கர் தான் விஷயம் தெரிஞ்சவங்க ஜெயிச்சு ஆகணும் கைகளை கட்டி நீங்க ஜெயிக்கத்தான் போறீங்க நீங்க ஜெயிக்கணும் நீங்க ஜெயிக்கணும் நீங்க ஜெயிக்கணும் நீங்க ஜெயிக்கணும் நீங்க ஜெயிக்கணும் சொந்த பந்த அண்ணாந்து பார்க்கணும் மாசத்துக்கு ஒருக்க வரவனுக்கு சூடு ஏறாது மாசத்துக்கு ஒருக்க வந்துட்டு ரெண்டு மாசத்துக்கு ஒருக்க தேய்ச்சிட்டு போனவனுக்கு ஒரு விதா சூடு ஏறுமா பாலத்தங்களை பிடிச்சி நெருப்பு வச்சு ஏத்தின மாதிரி கறிக்கட்டையா அதையும் போன வாரம் சொன்னல 
ரமேஷ்னு ஒருத்தர் இருக்கிறார் போனவரும் சொன்னலைங்களா அவர் சொல்றாரு கற்பூரம் மூணு வகையான விசுவாசிங்க பாஸ்டர் மூணு வகையான மனுஷங்க ஒன்னு வாழை கண்டு உன்னோட கறி கட்ட ஒன்னொன்னு கற்பூரம் நீங்க கற்பூரமா செலக்ட் பண்ணுங்க உங்க விசுவாசிகள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அதுல கற்பூரத்தை செலக்ட் பண்ணுனாரு ஆண்டவர் சொன்னார் அவங்களுக்கெல்லாம் துபுக்கு நான் சொல்றேன் கேட்டுக்கோ வந்த அத்தனை புள்ளி கற்பூரமா அபிஷேகத்தை நீங்க முன்னாள் வரணும் கத்தாவே நான் வருகிறேன் ஒப்பு கொடுக்கிற ஒருவனை கத்த தேடிக்கொண்டிருக்கிறார் நான் நல்ல கத்தரே பெரிய சொல்லக்கூடிய ஒருவனை கத்த தேடிக்கொண்டிருக்கிறார் உன் படிப்ப கொண்டு போய் குப்பையில போடு குப்பையில உன் படிப்பு என்ன இது புடுங்க போகுது உன் படிப்பு நீ படிச்சு என்ன புடுங்கிடுவோம் நான் கேட்கிறேன் கவர்மெண்ட் ஜாப் மிஞ்சி போன போதியா என்ன சம்பாதிச்சிருக்க வாக்கு கத்த என்ன சொல்லுது பூமியிலே பெரிய பணக்கார நாக்கல் சொல்லுது எந்த வந்து பாரம் பார்க்க நீ கவர்மெண்ட் ஜாப்ல போயிட்டு ஒரு சும்மா சேர்த்து நடக்கிற கால விடுறதுக்காக ஒரு மூணு வேலை சோப்புக்கு முதல் வழி வைக்கிறதுக்காக முதல் கவர்மெண்ட் ஜாப்ல கால்வை அந்த கவர்மெண்ட் ஜாப்ல இருக்கவே கூடாது அது சும்மா பஸ்ட் பாயிண்ட் சோப்புக்கு பயப்படாம நிக்கிறதுக்காக கத்தாத்துறாரு அதுக்கப்புறம் உன் திறமை வச்சு நீ முன்னேறணும் எத்தனை எவ்வளவு சொல்றது ஐயா சேலத்துல முதல் பத்து பணக்காரன் எத்தனை பேர் கஷ்டவன் வெறியோடு <laughs> நிச்சயமா ஊரு கதையை உலக கதையை பேச மாட்டான் உட்காந்து மணிக்கணக்கா டிவி பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டான் நீங்க நீங்க போடுற நூல் தான் சேலையா மாறுது நீங்க வைக்கிற கல் தான் கட்டடமா மாறுது நீங்க பார்க்கிற காரியங்கள் தான் உங்களுடைய கற்பனைகளாக மாறுகிறது இன்னைக்கு சாயங்காலம் பைபிள் சரியில பேசுறது பேசுறேன் இதெல்லாம் மைண்டுக்குள்ள போகுது உன் மைண்ட் எது ஆக்குபை பண்ணுது சினிமா ஆக்குபை பண்ணிட்டு இருக்குது சீரியல் ஆக்குபை பண்ணிட்டு இருக்குது வசன ஆக்குபை பண்ணல இது நெருப்புனா இது வெளியே வரும் இதுல இருந்து என்ன வரும் உள்ள என்ன ஊத்துனாங்களோ அப்ப என்ன வேணுமோ அதை ஊத்துங்க வசனத்தை இன்புட் கொடுத்தா உங்க பாயில என்ன வரும் வசனம் வரும் நீ சினிமாவில் இன்புட் பண்ணிட்டு இருக்கிற இருபத்தி நாலு மணி நேரம் சினிமா அது யாரு பார்க்கலாம் நம்பிக்கை இழந்த சின்ன பொண்ணு மாதிரி இருக்கிறவங்க பார்க்கலாம் வயசு ஆயிடுச்சு எனக்கு இனிமேல் ஒண்ணும் இல்ல அஞ்சு வருமானம் இருந்துச்சு எனக்கு மூணு வருமானம் இருக்குது இந்த மூணு வருமானத்துல போதும் பார்க்கலாம் தப்பு கிடையாது அவங்க எல்லாம் பார்க்கணும் ஒண்ணு வாழணும் இல்ல சாகணும் ஒண்ணு ஜெயிச்சுக்காது டிவி பார்க்கணும் ஏதோ ஒண்ணு செய்யுங்க ஜெயிக்கணுங்கிறத டிவி பார்க்காதீங்க நான் ஜெயிக்கணும்னு வெளியில இருங்க அதெல்லாம் இன்புட் பண்ணாதீங்க அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாது அதெல்லாம் என்னது நீ சீரியல பார்த்துட்டு படுக்கிற கனவு என்ன வெங்காயம் வரும் அதான் வரும் நீ வசனத்தை படிச்சுட்டு ஜவமெண்ட் படுத்து வரும் தைவீக கனவு வரும் இன்புட் கரெக்டா இருக்கு அவுட் புட் கரெக்டா இருக்கு இன்புட் கவனமா வச்சுக்கோங்க சரிங்க அடுத்த விஷயம் சொல்றேங்க முதல் ராங் தவறான மைண்ட் செட் விட்டு வெளியே வந்துருங்க ரைட்டுங்களா ரெண்டாவது நீங்க பணக்காரனாத்துக்கு தடைகள் சொல்றேங்க பொத்து பொத்தை எல்லாம் முதல் அடைச்சிருங்க ஒரு சில பொத்தைகளை சொல்லி முடிக்கிறேன் ரெண்டாவது பொத்தை என்ன அப்படின்னா யார்டையா நீங்க கடன் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா தலை அடகழிச்சாரு கடனை கொடுத்துடணும் ஹலோ அவனே கேட்கலனா நீங்க என்ன செய்ய கூடாது ஆமா கொடுத்துடணும் ஒரு பாசம் என்கிட்ட பத்தாயிரம் ரூபாய் கடன் வாங்கியிருந்தாரு நான் ஒரு ஆறு மாசமா கட்டிருக்கேன் தர மாட்டேங்கிறாரு ஐயா நல்ல பாஸ்டர் என் உயிரை வித்தாலும் நான் கொடுத்துறேன் ஐயா நான் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஐயா அப்படின்னாரு எப்படி இப்படி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறவனுக்கு எப்படி கத்திர கொடுக்காம போவாரு அப்படின்னு ஒரே டவுட் எனக்கு அது முந்தான தீர்ந்துச்சு அந்த பாஸ்டர் சபைக்கு வந்தார் பார்த்தோடனே கையில் என்ன வச்சிருக்காருன்னா லைஃப் செல்போன் வச்சிருக்காரு எட்டாயிரம் ரூபாய் செல்போன் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கொடுத்தாங்க பாஸ்டர் ஹலோ எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சது பார்த்தீங்களா புரியல பைத்தாங்க மட்டும் புரிஞ்சிருக்கு எனக்கு கடந்துறதுக்கு என்ன இல்லை காசு இல்லை 
லைஃப் போன் வாங்கிறது என்ன இருக்கு உனக்கு ஆ சார் நூறு ரூபாய் உங்களை காணிக்க தந்து நினைக்கிறேன் முடியலப்பா சார் முடியாது உன்னால எப்படி முடியும் உன் புத்தி தான் போனிட்டு கிடக்குது கடனை வாங்கிட்டு உனக்கு எதுக்கு போனும் உனக்கு எதுக்கு நல்ல கறி ஹலோ யாராவது கடன் வாங்கினீங்கன்னா கறி சாப்பிட்டீங்கன்னா சாபம் வரும் நான் சொல்றேன் கடனை வாங்கிட்டல கறி சாப்பிட நிறுத்து முதல்ல கடனை கட்டும் போத கட்டணுங்கிற என்ன வேணுமோ கடமா வேணும் ஏன் கட்டாம இருக்கு உன்னு உங்களை நம்பி கொடுத்தாலும் கடனை வச்சுக்கவே கூடாது முதல்ல கடனை கட்டுங்க நீங்க ஜெயிக்கணும்னா முதல்ல என்ன செய்யணும் ஆமா நீ அப்புறம் வீடு வாங்கு அப்புறம் செரு போடு அப்புறம் சேலை கட்டு முதல்ல தலையை சுத்தி எரி இது கடன் வாங்குற கை இல்ல மைனஸ் இருந்து மேல வா முதலாவது மைனஸ் நின்றுட்டு இருக்காத இது கடன் வாங்குற கை இல்ல துன்மார்க்கன் கடன் வாங்கி செலுத்தாமல் போகிறான் சொல்லுங்க 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 அப்ப நீ கடன் வாங்கி செலுத்தாம போன நீ யாரு துன்மார்க்கனுக்கு எதுக்கு காசு நீதிமானுக்குல காசு கடன் வாங்கி வாங்கவும் கூடாது ரொம்ப முடியலாம் வாங்குங்க தவறு இல்ல கடன் வாங்கறதுக்கு ஒரு தகுதி இருக்கிறது எப்படின்னா அதை திருப்பி கட்டக்கூடிய அளவுக்கு உனக்கு வசதி இருக்குன்னா கடன் வாங்கு இல்லைன்னா சாவு உன்னை கட்டல் கைவிட மாட்டார் நீ நடுக்கறது வர மாட்டார் கடனை வாங்கி கட்டுறதுக்கு யோகிதை இருந்தால் மட்டுமே நீங்க என்ன செய்யணும் கடன் வாங்கணும் இல்லைன்னா கடன் வாங்க கூடாது அப்படி ஒரு வீடு வேணாம் அப்படி ஒரு சட்டம் வேணாம் அப்படி ஒரு வாசம் வேணாம் புளிய மரத்தல்ல உன் சேலையை கட்டிட்டு தூங்கு ரேஷன் அரிசி தரா வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு படு அப்படி உன் பிள்ளைக்கு நல்ல கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அவசியம் கிடையாது கட்டுறதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும் தகுதி வேணும் கத்தர் செய்வாரு கத்தர் செய்வாரு உட்காந்து இருக்க கூடாது நீயும் வருமானத்துக்கு வழி வச்சுக்க மாட்ட காணிக்கும் கொடுக்க மாட்டோம் கசாமாவும் கொடுக்க மாட்டேன் கடனும் கட்டினா எங்கேருந்து கட்டி முடிக்க முடியும் சரி அதனால கடனை வாங்கக்கூடாது அடுத்த ஒரு அளவோட முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் ஒரு வசனம் சொல்றேன் நான் வச்சுக்கோங்க வாங்குவதை பார்க்கலும் கொடுப்பதே பாக்கியம் அப்படின்னு அப்போ வாசிக்கிறோம் வாங்குவதை பார்க்கலும் கொடுப்பதுதான் ஆசீர்வாதம் பாக்கியம் என்றால் ஆசீர்வாதம் அப்ப எதுங்க ஆசீர்வாதம் வாங்குறதா கொடுக்கறதா சொன்னா கத்தர் சொல்றாரு கொடுக்கறதா ஆசீர்வாதம் இப்ப என்ன சொல்ல வரேன் எத்தனை பேருக்கு புரியுது தெரியல கஷ்டப்பட்டு புரிஞ்சுக்கோங்க எதையாவது கிடைக்குமா அப்படின்னு நினைக்கிறவன் இன்னைக்கு நான் கையெழுத்து போட்டறேன் அதை உருப்படவே மாட்டான் அதை உருப்பட மாட்டான்னா என்ன அர்த்தம்னா அவன் நல்ல சாப்பாடு மூணு வேலை சாப்பாடு திங்க மாட்டான் அவன் நல்ல பேச உடுத்த மாட்டான் அவன் நல்ல வாரங்கள் போக மாட்டான் நான் எழுதி கையெழுத்து போட்டாங்க அது எவனா இருந்தாலும் பரவாயில்லைங்க அது முக்கியமா கிறிஸ்தவங்க கிறிஸ்தவ ஊழியக்காரங்க இன்னைக்கும் பாருங்க ஒரு பாசஸ் மீடிய நடந்துச்சுன்னா உடனே பேக் தராங்க சொல்லுங்க கொங்கனாபுரத்துக்கு போனேன் அந்த பாசஸ் ரொம்ப வருத்தப்பட்டாரு ஒவ்வொருத்தரையும் வருத்தப்படுறாங்க இவ்வளவு அருமையான சட்டத்தை இருபது பேர் கேட்கறமே இன்னொரு மீட்டிங்னா இருநூறு பேர் போற போறாங்களே பாச என்ன செய்யலாம் என்ன செய்யலான்னு கேட்டாரு நான் என்னையா சேட்டுன்னு கேட்டேன் ஐயா ஒண்ணு இல்லையா நீங்க கிப்ட் கொடுத்தா வந்துருவாங்க ஐயா அப்படின்னா நேரம் போனேன் ஒரு கடையில போயிட்டு ஒரு ஐம்பது டப்பா ஒண்ணு வாங்கினேன் வாட்டர் பாட்டிலு வாங்கிறதை <laughs> வரு <laughs> ஐயா இனிமே உங்க மீட்டிங் எங்க நேரம் வரேன்னாரு அடுத்த வாரம் மேட்டூர் டவுன் இருக்கு வாயான மூணு பாச கூட்டி வந்தார் ஹலோ மூணு பாச கூட்டி வந்தார் ஃபேமிலியோட கூட்டி வந்தார் அவரே ஆறு பேர் வந்தாங்க ஒரு ஃப்ரெண்டு இவரு இன்னொருத்தரோட ஃபேமிலி இன்னொரு ஃபேமிலி வந்தாங்க எல்லாம் வந்தாங்க ஃபேமிலியா வந்தாங்க இனிமே எங்க நேரம் வந்துடுறேன் ஐயா அப்படின்ட்டாங்க 
இவங்கெல்லாம் எதுக்கு வராங்க சத்தியத்துக்காக வருகிறார்கள் சத்தியத்துக்காக வருகிறார்கள் சத்தியத்தின் மீது தாகம் இருக்குது அவங்களுக்கு அப்ப ஏதாவது பொருளாதார ஆசிர்வாதம் கிடைக்குமா உங்களுக்குள்ளே அந்த பிச்சைக்கார புத்தி இருக்கிறது தயவு செய்து அதை விட்டு விடுங்கள் என்னங்க ஆமா கூட்டம் முடிஞ்சுன்னா ஆளுக்கு ஒரு சேலைன்னு சொன்னா நீங்க சேலையை வரைஞ்சு சொருகிட்டீங்க ஏன்னா நல்ல சேலையை பொறுக்கி இனிமேட்டேன் <laughs> 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 என்ன செய்யறீங்க எனக்கு மாத்திரம் தரல இவங்க எல்லாம் அப்படியே இருப்பாங்க அப்படியே இருப்பாங்க நம்ம வளர்ந்து போகணும் நம்ம வளர்ந்து போகணும் இது வாங்குற கை இல்ல இது கொடுக்கற கை திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் இது நீங்க வாங்காதீங்க உங்க கை இப்படி இருக்கணும் உங்க கை இப்படி இருக்க கூடாது உங்க கை இப்படி இருக்க கூடாது ஹலோ இப்படியும் அப்படி என்ன அர்த்தம் கை முடிக்காங்க அதெல்லாம் பணம் வச்சிருக்கிறாரு விடக்கூடாதுயா விடுவானாங்கிறார் பாரு இப்படி என்ன உருப்பட முடியாது ரெண்டு கையும் முடிக்கோங்க பாஸ் ஐயா கார்த்திகே வந்து ஒரு லட்ச ரூபாய் கொட்டுங்க ஐயா எவ்வளவு எவ்வளவு பிடிப்பாரு கையை தரக்கூடாது நீங்க எவ்வளவு கொட்டினாலும் கீழேதான் உழவு கீழேதான் உழவு கை இப்படி இருக்கவனுக்கு காசு சேராது ஹலோ இதெல்லாம் ரகசியம் இப்படி கை இருக்கவனுக்கு எப்படி காசு சேரும் ஒரு கோடியை உன் கையில கொடுத்தாலும் முன்னாடியே பொருள் இருந்தாலும் அப்படிதான் திரும்பி பார்க்காம போயிடும் ஏன் சந்திப்பார் <laughs> மனுஷங்களுக்கு <laughs> இதுக்கு பின்னால் மறைந்திருக்கிற ஒரு ஆவி என்ன தெரியுமா ஏதாவது கிடைக்குமா பாத்தீங்களா அந்த ஆவி தானே கேட்க சொல்லுது அவங்க அன்பு கேட்க வர கிடையாது ஜாதிங்க நான் எங்க கேட்கணும் என் வாய் வந்து கேட்கவே கூடாதுங்க எங்க நான் இப்ப என்ன பத்தி சொல்றேங்க நான் பட்னி கறந்து புழுவா குடிச்சு சாதங்க ஒரு ரூபா நான் கடன் வாங்க மாட்டேங்க கேட்கவும் மாட்டேங்க எனக்கு சாப்பாட்டுக்கு இல்ல நான் சொன்னா செத்து போயிடுவேன் அந்த ஜாதி எங்க அம்மா அப்பாவும் பக்கல அந்த அப்பாவும் பக்கல நீ அப்படி ஒரு சோறு எனக்கு தேவை இல்லைங்க அந்த கேட்கவே கூடாது நம்ம கிட்ட கேட்கவே வேண்டாம் நம்மள அழைச்ச தெய்வம் ஒருத்தர் இருக்கிறார் உனக்கு ரெண்டு கை ரெண்டு கால் இருக்குது நீ பத்து கால் சம்பாதிக்க நீ எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டியோ அதேதான் அவனும் கஷ்டப்பட்டான் அவன் சொத்து உனக்கு இருக்கு அவன் சொத்து உனக்கு வேண்டாம் வேண்டாம் வேணவே வேணாம் நல்ல அந்த நல்ல ஜாதி வித்துக்கு நீங்க பிறந்திருக்கணும் அப்பதான் நீங்க என்ன செய்ய மாட்டீங்க கிடைக்கு <laughs> உனக்குறாதுவாங்க 
இருக்கிறத கொடுத்துட்டு வா ஐயாயிரம் கேட்கணும் ஆயிரம் கொடுத்துட்டு வா பத்தாயிரம் கேட்கணும் ரெண்டாயிரம் கொடுத்துட்டு வா அவன் உனக்கு தெரியும் நான் சொல்றேன் இப்போ எப்பயுமே மணி பசங்க காசு இருக்கட்டும் அந்த காரணத்துக்காக உங்க பசங்க நிரம்பி இருக்கணும் அப்படி இருக்கும்போது கத்தை நிரப்பி வச்சிருப்பாரு அப்ப யாரையாவது கிடைக்குமாங்கிற பாயிண்டை விட்டுருங்க அடுத்து ஒரு காரியம் சொல்றேன் அது என்னங்க என்றால் சோம்பேறித்தனம் என்று கத்த சொல்லி நான் வசனத்தை வந்து சொல்றேன் வசனத்தை சொல்லாம சொல்றேன் சோம்பேறித்தனமா இருக்கிறத உருப்பட மாட்டான்னு கத்த சொல்றாங்க நிச்சயமா பணக்காரன் ஆமாட்டான் வேலை செய்ய சோம்பேறித்தனம் ஜபிக்க சோம்பேறித்தனம் எதுக்கு சோம்பேறித்தனம் பட்டாலும் அவன் பொழைச்சிக்குவான் என்ன பொத்த சொல்றேன் ஜபிக்க சோம்பேறித்தனம் படம் உருப்படவே மாட்டான் உண்மையான சோம்பேறித்தனமே ஜபிக்கிறதுக்கு சோம்பேறித்தனம் பட்டுக்கிட்டு ஜபிக்க முடியாம உட்காந்துட்டு இருக்கீங்களே பேய் உங்களை போட்டு மாவாட்டுறதுக்காக உங்களை ஜபிக்க விட மாட்டேங்கிறோம் எல்லாத்துக்கும் நேரம் இருக்கும் திவ்ய பிரியாவை அப்போ வந்து ஒரு பேனா கொடுத்துட்டு கவிதையை நல்லா எழுதுங்க நல்லா தான் எழுதுறீங்க நல்லா எழுதுங்க ஆள் ஆரம்பிச்சு அவ்வளோ வரைக்கும் ஒரு பத்து கவிதை எழுது ஆள் ஆரம்பிச்சு அவ்வளோ முடியணும் ஆள மிகச்சிறந்த வார்த்தையை தேர்ந்தெடு குழுத்தரன் ஆவனால மிகச்சிறந்த வார்த்தையை தேர்ந்தெடு அத்தனையும் போட்டது கவிதையாக முத்துக்களை போல கோத்து எழுது இதே மாதிரி நூறு கவிதை எழுது தாயை பற்றி தகப்பனை பற்றி எழுது எழுதலாம் எழுதிட்டே இருக்கலாம் மண்டையில மூல இருக்குது உட்காந்து கண்ணாப்புனா தொலவாம ஒரு கோடு பிரிச்சு தொலவு வார்த்தைகள் கிட்டும் நல்ல வார்த்தைகள் கிடைக்கும் அம்மாவை பத்தி எழுதலாம் அப்பாவை பத்தி இன்னைக்கு எழுதலாம் இன்னைக்கு கடவுளை பத்தி ஒரு வார்த்தை எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்தீங்கன்னா கத்தர் பொழிவார் வார்த்தைகளை என்ன 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 நினைச்சிட்டு கூடாது ஒரு முதல்ல ஒரு புள்ளி வைங்க அப்புறம் தான் கோலம் போட முடியும் நீ புள்ளியே வைக்காம அவர் எப்படி கோலம் போடுவார் ஒரு புள்ளி வச்சிருங்க முதல்ல இதை பத்தி நான் இன்னைக்கு பாட போறேன் இதை பத்தி எனக்கு இருப்போம் எனக்கு வசனம் தேவை வார்த்தை தேவை அப்படின்னு வரணும் அதுக்கு <laughs> நீங்க திடீர்னு பணக்காரனா ஊர் என்ன சொல்லுவோம் கொள்ளையடிச்சாமா ரைடு வருவான் அதனால ஒரு ஒரு வேலையை செய்ய சொல்லி அதன் மூலியமாக தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிக்க தேவன் பெரியமா இருக்கிறார் ஒரு பிசினஸ் சும்மா செய்யுங்க நீங்க சோகத்தனமா இருக்காதீங்க நான் வேலையா செய்ய மாட்டேன் சில பேர் பாருங்க அவன் வேலையா கூட அவனே செய்ய மாட்டேங்கிறான் நான் என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல துணி தவிக்கு ஒரு ஆள் போட்டுக்கிறீங்க மாவாட்ட ஒரு ஆள் போட்டுறீங்க கடைசியில் என்ன ஆச்சு பிள்ளையார மாதிரி தொப்பையை தள்ளிக்கிட்டு அப்படியே அலையிறீங்க அங்கதான் நீ மாவாட்டியே உன் துணியை தொட்டி செத்து பிடிவானே ஒரு <laughs> நல்லா சுறுசுறுப்பா வேலை செய்யுங்க சரிங்களா காலைல எந்திரிச்சமா காலைல ஜவம் மண்ணமா தூங்காதீங்க தூங்காதீங்க டக்குன்னு எழுந்து சுறுசுறு எரும் மாதிரி சுறுசுறுப்பா இருங்க கடை 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 வேலையை பாருங்க நீங்களே சோந்து சீக்கிரமா கிளை ஆயிடுவீங்க நல்ல சுறுசுறுப்பா சேலை எடுத்து ஜல்கொடி மாதிரி இடுப்புல சொல்லிட்டு பாத்திரத்தை தேய்ச்சா யாரும் பாத்திரம் தேய்க்க முடியாது ஜல்கொடிக்கு முன்னாடி அப்படி தேய்க்கணும் வேலை நடக்கவே முடியாது சேலஞ்ச் பண்றாங்க பாத்தீங்களா என் கூட நடந்து பாரு வா கூட்டம் முடிச்சு என் கூட பஸ் நடந்து வாங்க கேக்குறாங்க பாத்தீங்களா அப்படி இருக்கணும் நடக்கும் போது அப்பான்னு மூச்சு மே மூச்சு கீ மூச்சு வாங்க கூடாது நல்ல சுறுசுறுப்பா நடக்கணும் ஏங்க அப்பதாங்க வேலையும் சுறுசுறுப்பு வரும் அப்பதாங்க வருமானத்துல சுறுசுறுப்பு வரும் உட்காந்துக்கிட்டே பண்ணி மாதிரி உடம்பு வளர்க்காதீங்க நல்ல சுறுசுறுப்பா இருங்க காசு உங்களை தேடி வரும் சோம்பேத்தனை படாதீங்க உங்க வேலையை நீங்களே செஞ்சு பழகுங்க மாடி பயிட்டு போனோமா போங்க நேற்று கூட பார்த்தா நைட் சாப்பிட்டேன் கொஞ்சம் நிறைய சாப்பிட்ட மாதிரி இருந்துச்சு என்னடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் அதை போய் எடுத்துட்டு வாமா சின்ன பொண்ணுனே இங்க இங்க வந்து எடுத்துச்சு நான் யோசிச்சேன் பிரசாம் நாலு நடந்து போயிருக்கணும் அப்ப நானும் கடக்கணும் பின்னாடி வந்துட்டேன் உட்காந்துட்டே வேலை வச்சுட்டேன் எனக்கு தான் அவரு இந்த உலகத்திலேயே தமிழ்நாட்டுக்கு தான் தொப்பா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க முதல் சிங்கப்பூர் காணி மலேசியா காணி சீனா காணி பாருங்க ஒரு தொப்ப கிடையாது நீங்க என்ன வேணா தட்டி பாருங்க சைனீஸ்ன்னு போடுங்கய்யா ஜாப்பனீஸ்ன்னு போடுங்கய்யா நிறைய பொம்மை வரும் கூகுள்ல அதுல எவனுக்கா தொப்ப இருக்கான்னு கண்டுபிடி இருக்காது தமிழ்நாட்டு காரணம் போடும் பத்துக்கு எட்டு தொப்ப வரும் சுறுசுறுப்பா இருங்க சரி 
சோம்பேறுத்தனமா இருக்காதீங்க அடுத்த ஒரு முக்கியமான தனம் அது என்னன்னா பிசினித்தனம் எல்லாம் சொல்லுங்க பிசினித்தனம் இதெல்லாம் வெளியேற பெற்ற வார்த்தைகள் கத்துக்கிறத தான் கத்துக்கோங்க ஆண்டு என்ன சொன்னார் சிந்துஜா சிந்துஜான்னு ஒரு பொண்ணு ஜெயிச்சிச்சாப்பா ஆமாப்பா தைக்குப்பா அதுக்கு அதுக்கு பாப்பா உங்களுக்கு வந்து அந்த பொம்மை இல்லையாப்பா உங்கள்ட்ட அந்த அம்மாவுக்கு ஆறு மாசம் அவன் கோச்சு போன் தரலப்பா சரிப்பா அவன் கோச்சு கொடுத்தா என்ன பண்ணப்பா கோச்சு கொடுக்காரு எனக்கு என்னப்பா ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட உள்ளப்பா பாவம் அது அவனை போய் கேட்கணும் என்னையும் கேட்கல ஒரு ஒலிம்பிக்ல ஜெயிக்கிறவனுக்கு அவன் கோச் என்னங்க தரல ஐஸ்கிரீம் தரல பெத்த ஆயப்பன் கட்ட பேசுறது என்ன தரல போன் பேச கூடாண்டான் கோச் சொல்லிட்டான் நான் சொல்றது நீ கேள்வி அப்பதான் ஜெயிப்பான்டான் வறுமையை இருக்கிறதும் போயிடுண்டா இப்ப பிசினித்தனம் என்றால் என்ன அதை கொஞ்சம் கண்டுபிடிச்சுக்கணும் இப்ப ரெண்டு எண்டுக்கு போக கூடாது ஒரு பையன் செக்கில் ஏறி ஆயிருக்கிறான் அவங்க அம்மா கறி சொல்றா இதெல்லாம் நியாயமாப்பா செக்கில் ஏறி ஆயிருக்கலாமாப்பா அது நான் தேங்காய் போட்டு ஆட்ட வேணாமான்னு சொன்னோன்னா அவன் துண்டு எடுத்துட்டு பரதேசம் போறான் சாமி எங்கப்பா போற நான் பரதேசம் போல போய் விடு எப்பா ஏப்பா பரதேசம் வீட்டுக்கு போய் வாப்பான்னு சொன்னா எங்க பின்னா எங்கயாவது இருக்கான் செக்கு மேலே உட்காந்துட்டு இருக்கான் இந்த வேலை நீங்க செய்ய கூடாது இருந்தா செக்கு மேல இருப்பேன் பரதேசம் பாவன் சொல்லக்கூடாது அடிச்சா மொட்டா வச்சா குடிமை கூடாது இருந்தா சிவபட்னி போட்டா பெரும்பாடு பிடிக்கூடாது பெரும்பாடு பிடிக்கூடாது மீடியமா நீங்க இருக்கணும் இப்ப நான் சொல்றேன் பிசினித்தனம் என்றால் என்ன அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது கஞ்சத்தனம் வேற பிசினித்தனம் வேற ஊதாரித்தனம் வேற இந்த ரெண்டு காரியம் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடாது ஒன்னு கண் பிசினித்தனம் இருக்கக்கூடாது ஒன்னொன்னு ஊதாரித்தனம் இருக்கக்கூடாது ஒரு பைசாவை நீங்க தேவையில்லாம செலவு பண்ணவும் கூடாது தேவைன்னா ஒரு லட்சமும் செலவு செய்ய நீங்க ரெடியா இருக்கணும் புரியுதுங்களா ஒரு பைசாவை கூட நீங்க வீணா செலவு செய்யாதீங்க தேவையில்லாம ஃபேன் லைட் போட்டு இருக்காதீங்க உங்க வீட்டுல புரியுதுங்களா ஏசி போட்டு படுங்க நான் வேணான்னு சொல்ல நீங்க படுக்கும்போது ஏசி போட்டுக்கோங்க நான் வேணான்னு சொல்ல உடம்பு ஒத்துக்குச்சுன்னா ஏசி போடுங்க அதெல்லாம் உடம்பு கெட்டது நீங்க எவ்வளவு கலவு செயற்கைக்குள்ள போறீங்களோ அவ்வளவு கலவு வியாதி வந்துடும் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா எல்லாம் கெமிக்கல்ஸ் தான் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள போனாலும் கெமிக்கல்ஸ் தான் நீங்க நினைக்காதீங்க தண்ணியை வடிகட்டி கூட்டுறீங்களா மினரல்ஸ் முடிக்கிறீங்களா அதை விட கேடு உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது நீங்க எவ்வளவு கலவு செயற்கைக்குள்ள போறீங்களோ அவ்வளவு கலவு கெட்டது தயவு செய்து கொக்க கொலோ பேண்டா நீங்களும் பிடிக்கூடாது உங்க பிள்ளைகளுக்கு வாங்கி தர கூடாது வாங்கி தரவே கூடாது அதை விட விஷம் உங்க உடம்புல எதுவுமே கிடையாது ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமா ஒருத்தன் வீட்டுக்கு போறான்னு பிடிக்கலாம் குடிக்கலாம் இதே தொழுவாடா நீங்க வச்சு கூடாது அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிருங்க ரைட்டுங்க இப்ப பிசினித்தனம் என்று சொல்லும் போது உங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய வேலைக்கே நீங்க எடுக்க வேண்டிய பணத்துக்கு எடுக்காம என்ன செய்யக்கூடாது இருக்கூடாது நீங்க ஒரு நல்ல செருப்பு எடுக்கணாவே அது நீங்க பிசினித்தனம் நான் சொல்லுவேன் பயன்படுத்துவது <laughs> சாரி பிசினித்தனமும் கூடாது ஊதாரித்தனம் கஞ்சத்தனம் கஞ்சத்தனம் சரிதானா இல்லையா இல்ல இல்ல சிக்கனம் கரைட்டு சாரி சிக்கனம் கரைட்டு என்னங்க சிக்கனம் தேவை ஆனால் காசு பிசினித்தனமும் ஊதாரித்தனமும் இருக்க கூடாது இதெல்லாம் எங்க சொல்றீங்கன்னா ஒரு ஒரு கத்தியை சரியாய் கையாண்டால் தான் அவன் கையில கத்தி நம்ம கொடுப்போம் இல்லைங்களா உங்க பையன் எத்தனாவது படிக்கிறான் பையனா பொண்ணா விஜயாவா உங்க பேர் என்ன விஜயவா அஞ்சு வயசு 
இப்ப வந்து நான் காய்கறிடுறேன்னு கத்தி அறிஞ்சு கத்தி எடுத்து காய் அறிஞ்சுன்னா என்ன சொல்லுவீங்க நீங்க இருக்கிற மாதிரி அவன் இருப்பானா தெரியுமா உங்களுக்கு நீங்க வெங்காயத்தை நறுக்குறீங்களே அதை ஒழுங்கா வெட்டலாம் கை வெட்டிக்காதா உங்களை பார்த்துட்டு நானும் வெட்டுறேன்னு வெட்டுறோம் நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க நீங்க வெங்காயம் வச்சிருக்கும் போது புக்கு எடுத்து பர்றாமீங்களே இல்லீங்களா ஏன்னா கத்தியை சரியா கையாளாத தெரியாது தெரிய அவனுக்கு கையாளா கையாள அவனுக்கு அறிவு இல்லாத பொழுது அவனுக்கு என்ன தர மாட்டீங்க இவ்வளவுதான் சின்ன விஷயம் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு உங்க கையில ஏன் பணம் வரலன்னா இன்னைக்கு இல்லைங்க சாகர வரைக்கும் யோசிச்சுக்கோங்க நீங்க உங்க கிட்ட கொடுக்குற பணத்தை நீங்க சரியா செலவு செய்யலன்னு சொல்றாரு கத்தர் உங்க கிட்ட கொடுக்க உங்க கிட்ட வர பணத்துக்கு நீங்க அதை என்ன செய்யல ஆமா ஒண்ணு காதலிக்கு செயின் வாங்கி போடுறீங்க அப்ப காதலிக்கு செயின் வாங்கி போடக்கூடாதா உங்க அம்மாவுக்கு ஜாக்கெட் கூட எடுத்து கொடுத்தது கிடையாது இப்ப கணக்கு இருக்குது இல்ல அங்கதான் கணக்கு இருக்குது இது இப்படி நீங்க மிஸ் யூஸ் பண்றதுனாலதான் உங்க கையில காசு சேர்றது இல்ல நீங்க நம்பர் ஒன்னு ஆகணும்னா இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் என்னமா <laughs> என்னமாத்தாவேட்டு <laughs> சின்ன விஷயம் தானே சின்ன விஷயத்துல உண்மையா இருங்க முதல் கணி எல்லாம் மரியாதையா எடுத்து வச்சிடணும் என்ன பவித்ரா எடுத்து வச்சா முதல் சரக்ஸ் போட்டனே முதல் காணிக்கு எடுத்து வச்சா கத்திருக்கு எடுத்து வச்சிடணும் தனியா உண்டியல போட்டு முதல் காணிக்குன்னு சொல்லி எடுத்து வச்சிடணும் முதல் வர வியாபாரத்துல லாபத்தை எங்க போட்டுணும் டப்புன்னு போய் கத்திரிக்கு போட்டு ஒன்னும் பயப்படாத நீ தோக்கவே மாட்ட தோக்கவே மாட்ட நிச்சயமா தோக்க மாட்டீங்க கொடுங்க நம்ம நம்ம ஜெயிச்சிடலாம் ஒரு விஷயம் கிடையாது கத்தட்ட ஜெயிச்சிட்டு வரதுக்கு காசு உங்களை பிடிச்சிட்டு இருக்க கூடாது நீங்க தான் காசை பிடிச்சிட்டு இருக்கணும் இவ்வளவுதான் விஷயம் சரி இடம் மிஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்க கஞ்சத்தனமும் பண்ணாதீங்க ஊதாரித்தனமும் பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு ஏதாவது உடம்பு சொல்லணும் நேரம் நல்ல ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போங்க காசு ஆயிடும் காசு ஆயிடும் சொல்லிட்டு முப்பது காசு டாக்டர் போய் பார்த்துட்டு சாவாதீங்க உங்க லோக்கல் டாக்டரை பாக்குறது முதல்ல நிறுத்துங்க ரொம்ப எமர்ஜென்சினா லோக்கலுக்கு போங்க புரியுதுங்களா தொடர்ல கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கா வாங்க அவனும் முடியலன்னா திருச்சிக்கு போங்க தப்பு கிடையாது லோக்கல் இருக்கிற மூணாம் கிளாஸ் படிச்ச டாக்டர் கிட்ட ஊசி போட கூடாது அவன் என்ன படிச்சிருக்கான் தெரியுமா உங்களுக்கு சைக்கிள் வர டாக்டர் போய் யூசி போட்டு இருக்கீங்க அவங்களுக்கு என்ன தெரியும் அவங்களே எப்படி தெலுங்கு அவங்களே எப்படி படிச்சாங்க தெரியுங்களா ஒருத்தவங்க தெலுங்கு கத்து கூட்ட கூப்பிட்டாங்களாம் என்னப்பா தெலுங்கு சொல்லுதா போனா சரி முதல் கத்துக்கப்பா குதிரைக்கு குர்றோம் நானும் கத்துன்னு ஏஞ்சி போயிட்டானா எப்பா ஏப்பா நான் தெலுங்கு கத்துக்கிட்டான் பா நானா ஏ இப்பதான் தான் சொல்லு இல்லையா குதிரைக்கு குர்றனா யானைக்கு யாரோ முயலுக்கு முடுறோம் நானும் ஆட போட சொறி பிடிச்ச பேலான்னு அந்த மாதிரி கத்துக்கிட்டு இருக்கவங்க எல்லாம் பக்கத்துல ஊசி போறத பாத்து 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 கம்போட் ஆனவங்க இவங்க என்ன தெரியும் அவங்க கிட்ட போய் ஊசி போடாதீங்க ஏதாவது ரொம்ப முடியலன்னா ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு சின்ன காயத்துக்கு ஒரு மருந்து போட்டு தானே பாத்துக்கோங்க மத்தபடி நீங்க எங்க வந்துடணும் ஆஸ்பத்திரிக்கு வந்துடணும் நல்ல ஆஸ்பத்திரிக்கு போங்க எதுக்கு சொன்னேன் காசை செலவு பண்ணி பிசினஸ் தான் பண்ணாதீங்க முசல்ல அயோத்திய புல்லன்னு ஒருத்தர் இருக்கிறார் புல்ல ஜாதி அப்ப அந்த காலத்துல அவர் பணக்கார லிஸ்ட்ல ஒரு ஒருத்தரா இருந்தார் வீட்டுல மாட்டு வண்டி அப்பெல்லாம் கார் கிடையாது வீட்டுல மாட்டு வண்டி ஏகப்பட்ட மாட்டு வண்டி ஏகப்பட்ட நிலம் அவருக்கு நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வருது இவருக்கு ஹார்ட் அட்டாக்னா தெரியல நெஞ்சு வழி நினைச்சிட்டு இருக்கிறார் வழி கத்துறாரு எல்லா பொழுதும் இருக்கிறாங்க எல்லாம் ஆம்பள பொம்பளை எல்லாருமே இருக்கிறாங்க எல்லாரும் அம்மா வா பா டாக்டர் கிட்ட போகலான்னு சொன்னா காரை கூப்பிடணும் டாக்ஸி கால் டாக்ஸி கூப்பிடணும் கூப்பிட்டோம்னா அந்த காலத்தில் இருபது ரூபா கேட்பான் முசலி ஜிஹெச்சை கூட்டிட்டு போறது இருபது ரூபா கேட்பான் இவருக்கு இருபது ரூபா வீணா பிரச்சனை சொல்லிட்டு பொறுமையாரு காலில் மாட்டு வண்டியில் போய்க்கலாம் நம்ம உயிர் வண்டி மாட்டு வண்டி வரட்டும் போய்க்கலான்ட்டு வழி இல்ல சரியா போச்சு சரியா போச்சுன்னு போய் சொல்லிருக்காரு வழி எல்லாம் சரியா போல இருபது ரூபா போகுது எதுக்கு டாக்ஸி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் நல்லா இருக்கு நீங்க போய் படுத்துக்கோங்கப்பா அப்படின்னு படுத்துக்கிட்டாங்க சரி அப்பா போய் சொல்றாரு நச்சம் சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு மூணு மணிக்கு போய் பார்த்தா உடம்புல உசுரு ஏன் போச்சு இந்த பத் இருபது ரூபாய் உசுரு போச்சு அந்த ஆளு கோடீஸ்வரன் 
அந்த மாதிரிலாம் புத்திக்கிட்டு சாவாதீங்க பிசினிதெல்லாம் பண்ணாதீங்க உங்க உசுரை எடுக்கிறோம் தாராளமாக செலவு செய்யுங்க ஐம்பதாயிரம் சிறுகள் சிறு சேர்த்து வச்சுங்க டாக்டருக்கு நாற்பத்தஞ்சாயிரம் ஆகுது யோசிக்க யோசிக்க அதிகம் செலவு செய்யுங்க கத்தர் தருவார் ஐயோ போதே எங்காதுங்க அதெல்லாம் சேர்க்கறதே அதுக்கு தான் நீ சேர்த்துக்கோ நீ செலவு பண்ணி ஒன்றும் பயப்படாது தசமபாவம் காணிக்க கொடுக்குறவனுக்கு நிச்சயமா டாக்டருக்கு ஆசை செலவே வரவே கூடாது வராது இதுதான் சத்தியம் எதுக்கு அவங்கிட்ட காசு இங்க நம்ம இந்த கா தசமபாவம் கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் இல்ல சரி அதையும் நீங்கள் மனசு வச்சுக்கோ பிசினித்தனம் கூடாது அப்புறம் இன்னொரு ஒரு காரியம் சொல்லி நான் முடிச்சிடுறேன் டகால்னு அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அதுக்கப்புறம் நீங்களே வாதியார் இன்னும் ஒன்று சொல்லி முடிச்சிடலாம் என்ன அப்படின்னா போரடிக்கிற மாட்டே வாய் கட்டாயாக எல்லாம் சொல்லுங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் போரடிக்கிற மாட்டை என்ன செய்யக்கூடாதுங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எங்கள்கிட்ட எங்கள் வீட்டில் மாடு இல்லையே மாடு இல்லையே மாடு இல்லையான்னு சொல்லக்கூடாது ஆவிக்குரியப்படாருன்னு சொல்றார் என்னங்கம்மா என்ன சொல்லமாமா போர் அடிக்கிற மாட்டோம் வா போட்டு போடுவாங்க அப்படி செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்றார் அந்த மாட்டுக்கு சொல்லமா ரெண்டு கால் மாட்டுக்கு சொல்றார் நீ அந்த மாட்டை பார்த்துட்டு இருக்கிறியா உங்களை ரட்சிப்புக்கு நடத்தின ஊழியக்காரன்னா உங்களுக்கு போர் அடிக்கிற மாடு உங்களை வெற்றிக்கு எவனொருவன் வழி நடத்துகிறானோ அவன் தான் உனக்கு போர் அடிக்கிற மாடு அப்படியானால் உங்களுடைய வருமானத்தில் புரியுதுங்களா உங்கள் ரட்சிப்புக்கு பாடுபட்டவனும் உங்கள் வெற்றிக்கு பாடுபட்டவனுக்கும் என்ன கொடுக்கணும் பங்கு கொடுக்கணும் பங்கு கொடுக்கணும் இவ்வளவுதான் விஷயம் வேற ஒண்ணும் இல்லை இது எத்தனையோ தடவை ஊழியக்காரங்க சொல்லிட்டா யாரும் கேட்க மாட்டாங்க ஆனா நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் இந்த ஊழியக்காரங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியல ஐயா ஒரு ஒரு வசனம் எடுத்து வச்சேன் அப்புறம் சொல்றேன் உங்களுக்கு தெரியும் எழுதி வச்சிருக்கேன் எங்கே எழுதி வச்சிருக்கேன் இப்ப நான் ரீசெண்டா எடுத்து வச்சேன் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் ஒரு ஊர் வழியா போகும்போது அங்க வந்து குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கோன்னு சொல்லுவாரு அவன் அவன் குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி கொடுத்தா நீ என்ன செய்யணும் சொல்லியிருக்காரு உனக்கு மறந்து மறந்துச்சா அவனுக்கு காசை கொடுத்துருன்னு சொல்றாரு டாக்டர் பணத்தை கொடுத்துருங்க அவன்கிட்ட நீ என்ன வாங்கினேன்னா ஒரு ஊர் வழியா போ அதை உனக்கு சாப்பாடு ஏதாவது கொடுத்தானா நீ சும்மா தேங்காத காசு கொடுத்துன்னு சொல்லி போட்டுருக்காரு யாரு ஆண்டவர் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எகத்துல இருந்து காணாங்க போயிட்டு இருக்காங்க போற வழியில ஒரு எத்தனையோ ஊர் கிராஸ் பண்ணி போறாங்க அப்படி கிராஸ் பண்ணி போகும்போது சில ஊர்ல வந்து பணம் தண்ணி ஏதாவது தண்ணி இணைய கிடைக்கும் தண்ணி தான் சொல்லிக்கு முக்கியமா பைபிள் இல்ல அந்த தண்ணி கேட்கும் போது அந்த தண்ணி சும்மா வாங்க என்ன கொடுத்துருக்காரு காசு கொடுத்துரு அப்ப ஒரு ஊழியராகட்டும் நீங்களாகட்டும் எந்த கூட்டத்துக்கு போனாலும் நீங்க ஒரு காணிக்கை இல்லாமல் போகக்கூடாது ஏன் காணிக்கை எடுக்கிறாங்க நீ இப்போ பேச போறவன் உனக்காக தான் பேசுறான் இல்லைங்களா அப்ப அங்க இருக்கிற பாசம் அவனுக்கு காணிக்கு தருமா தரக்கூடாதா தரும் அவன் எங்க தருவான் அப்ப நீங்க கொடுத்தா அவன் தருவான் இல்லைங்களா அப்ப போர் அடிக்கிற மாட்டை நீங்க எக்காரணம் கொண்டு வாய் கட்டக்கூடாது உங்களுக்காக அவன் பிரசங்கம் பண்றான் உங்களுக்காக அவன் ஜெவமெண்ட் வந்து பேசுறான் உங்களுடைய வெற்றிக்காக கத்தா கத்தான் கத்துறான் நீங்க என்ன செய்யணும் உங்க நன்மை இல்ல பகிர்ந்து கொடுக்க வேண்டும் பகிர்ந்து கொடுக்க வேண்டும் இன்னும் ஒரு தானே சொல்றேன் மனசாட்சி கைவிட்டு சொல்லுங்க ஒரு சபையிலையா ஐயாயிரத்துக்கு மேல காணிக்கே வரது இல்லையா ஒரு பத்து வருஷமா வரல நான் வந்து ஒரு ஒன்றரை வருஷமா செய்தி கொடுத்து பிரசங்கம் பண்ண வச்சு யாரு பாசுக்கு ஒரு உசு உசு பேத்தி சர்ச்சிலையும் போய் மூணு நாலு தடவை பேசி இப்ப பதினஞ்சாயிரம் காணிக்க வருது இப்ப பதினஞ்சாயிரத்துக்கு குறையறது இல்ல இப்ப இந்த பதினஞ்சாயிரம் இந்த பத்தாயிரம் எப்படி ஏறிச்சு நாங்க போய் பிரசங்கம் பண்ணால் வந்துச்சு உன்னை ரட்சி போய் நடத்தனவே உன்னை அஞ்சாயிரம் வரைக்கும் தான் கொண்டு வந்தான் நான் உன்னை எவ்வளவுதான் கொண்டு வரேன் இந்த நீ பதினஞ்சாயிரத்தை எனக்கு தசாம தரம் வேணா அந்த எக்ஸ்ட்ரா அந்த பத்தாயிரத்தை என்ன செய்யலாம் நீயே தசாம தரலாம தரக்கூடாதா தரலாம் தரணும் தரணும் அடிக்கடி சொல்லி நான் ஆந்திராவுக்கு போறேன் எனக்கு ஒரு மீட்டிங் புக் பண்றாரு நான் புக் பண்ணிட்டு என் கையில காணிக்க வரத்துக்குள்ள அதை நிச்சயமா குறைஞ்சது பாதி அவர் கையில கொடுத்து வந்துருவேன் ஏன் எனக்காக புக் பண்ணது அவரு எனக்காக அலைஞ்சது அவரு எனக்கு என்ன இவர் தான் பேசுவான்னு சொன்னது அவரு நான் அவர் கமிஷன் தரல அவராவதான் இந்த வருமானம் வந்துச்சு அவரை இந்த வருமானத்துல பாதியை நான் செய்யறேன் தசாமாவும் கொடுத்தாலும் நிறைய பேர் தந்துடுறேன் நான் அதான நீதி அதான் நியாயம் அதுக்கு அந்த தசாமாத்த கொண்டு வந்து ரட்சி குணத்துக்கு தர மாட்டேன் இல்ல அது ரட்சி குணத்துக்கு வேற இது இவன் பாடுபட்டிருக்கிறான் அதை போர் அடிச்சிருக்கிறான் எனக்கு அந்த போர் அடிக்கிற மாதிரி என்ன செய்ய கூடாது நான் வாய் கட்ட கூடாது அப்ப நமக்கு யாரெல்லாம் போர் அடிக்கிறாங்களோ நான் சொல்றேன் எல்லா மாடும் போர் அடிக்காதுன்னு சொன்னேன் போர் அடிக்கிறது என்ன சொல்ல நெல்லையும் பதவி என்ன செய்ய ரெண்டா பிரிக்கணும் ஒரு தடவை ஒரு மாடு நடந்ததால போர் அடிக்கல நான் தொடர்ந்து
என்ன <laughs> 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 தயவு <laughs> சாராம்சம் <laughs> புரியலாம் ஒரு நாள் நான் போயிட்டு வரேன் என் மீட்டிங்கு வந்து அவரால் அட்டன் பண்ண முடியல அதனால அவருக்கு மனசு கேட்கல நான் அன்னைக்குன்னு பார்த்து இந்த ரூட்டில் வரேன் வெள்ளிக்கிழமை கொப்பம்பட்டிக்கு வரணுன்ட்டு வரேன் ஆறாம் நைட்டு இரவு ஜபதி எங்கேயோ முடிச்சு கிளம்புறேன் ஐயா அந்த மேட்டுப்பட்டி அந்த தோல் பூத்தில் நெல்லுங்கய்யா பஸ்ஸுக்கு வெளியில் நெல்லுங்க அப்படிங்கிறார் இருக்கு இவர் அங்கே இருந்து நான் பத்து கிலோமீட்டர் வண்டியில் வந்து நிற்கிறார் என்னை பஸ்ஸில் பிடிக்கலான்ட்டு மீட்டிங்கு வரல புடிச்சு கையில ஒரு டிபன் பாஸ் நிறைய கறி கொடுக்கிறாரு கையில காசு கொடுத்து அனுப்புறாரு எதுக்கு அவருக்கு ஒரு கறி கிடைக்காத கறி கிடைச்சிருக்குது அதை யார் சாப்பிடணும் பாச சாப்பிடணும் பாத்தீங்களா அவருக்கு ஒரு கறி கிடைச்சிருக்கு அங்க இருந்து எனக்கு இது வரைக்கும் மூணு தூரம் கறி அமைச்சிட்டாரு இவர் ஊர் வெள்ளால கொண்டோம் வாழப்பாடிக்கு தாண்டி எங்கேயோ உழுக்குல போகணும் அங்க இருந்து என்ன செய்யறாரு ஐயா செய்யறாரு சின்ன சின்ன காரியங்கள் தான் இல்லைங்களா சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அப்ப போரடிக்கிற மாட்டை நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது ஐயா உங்களுக்காக எவன் ஒருத்தன் கவர்மெண்ட் ஜாப் வாங்கி கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல அவனுக்கு நீங்க நன்றி வரும் என்ன செய்யணும் நீங்க இருக்குன்னு அவன் தானே ஒண்ணு ஏற்றி வச்சான் உன் புள்ளிய புள்ளியில உண்டாச்சு ஒருத்தன் காப்பாத்திட்டான் அவன் கடவுளுக்கு அப்புறம் அவன் தான் அவன் கடவுள் அவனுக்கு நீ செய்ய வேண்டியதான் செய்யணும் உன் கிட்னியை கொடுத்தாலும் ஈடாகாது ஏன்னா உன் புள்ளைய காப்பாத்திருக்கிறான்ல அதுக்கு ஈடு எதுவும் கிடையாது முத மனுஷனுக்கு காண்கின்ற சகோதரத்துல நீங்கள் நன்றி உள்ளவனா இருக்கணும் அன்புள்ளவனா இருக்கணும் அப்பதான் காணாத தேவனுக்கு என்ன செய்ய முடியும் நீங்க அன்புள்ளா இருக்க முடியும் கண்களை மூடுங்க நம்ம ஜோம் பண்ணணும் கண்களை மூடுங்க கடைசி ரெண்டு காரியம் காணிக்கை தசம பாத்துல உண்மையா இருங்க மிச்சத்தை கத்தர் பாத்துக்குவாரு நியாயமானபடி காணிக்கை செலுத்துங்க ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல போரடிக்கிற மாட்டெல்லாம் வாய் காட்டாதீங்க உங்களுடைய எல்லா உயர்வுக்கும் காரணம் நிச்சயமாகவே எங்களுடைய ஜபத்திலையும் எங்களுடைய செய்திலையும் ஒரு பங்கு இருக்கத்தான் செய்கிறது லாபான் கரெக்டா சொன்னான் யாப்ப வீட்டை விட்டு போறேன்னு வேலையை விட்டு போறேன்னு சொன்னா ஐயோ சாமி மகராசா போவாகிறப்பா உன்னாலதாப்பா என் ஆடு லாபம் அடைஞ்சது நீ வரத்துக்கு முன்னாடி பிச்சைக்காரனா இருந்த நீ வந்ததுக்கு அப்புறம் கோடிஸ்வரன் ஆயிட்டேன் என் யோகிதை பார்த்து என் சாமி ஆசீர்வதிக்கல உன்னாலதான் என்னை சாமி ஆசீர்வதிச்சது தயவு செய்து என்னை விட்டு போயிடாத லட்சுமி போன மாதிரி ஆசீர்வாதம் போன மாதிரி போயிடுன்னு சொன்னான் அவன் கண்டுபிடிச்சுக்கிட்டான் அவனுக்கு ஆசீர்வாதம் யாரால யாக்கோபால லாபான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டான் என்று கதம் சொல்லுகிறது அப்போ யாரால உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் வருதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாம இருக்க கூடாது எதனால எதன் மூலியமா கத்தர் ஆசீர்வாதத்தை தடுக்கிறார் என்பதை நீங்கள் அறியாமல் இருக்க கூடாது போரடிக்கிற மாட்டை வாய் கட்டாதீங்க பிசினித்தனம் வேண்டாம் வாங்கணுங்கிற எண்ணம் வேணாம் கொடுக்கணுங்கிற எண்ணம் உங்களுக்குள்ள வரட்டும் கரெக்டா பணத்தை கையாளுங்க மிச்சத்தை கத்தர் பார்த்துக்குவாரு காணிக்கையில உண்மையா இருங்க முதல் கணியில உண்மையா இருங்க தசம பாத்துல உண்மையா இருங்க பொருத்தனில் உண்மையா இருங்க ஒன்னும் பெரிய விஷயம் பணம் தெய்வம் அல்ல அது கிடக்குது கழுத குப்பையா கத்தர் தர போறாரு உன் கால் பலத்தை நம்பி போகாத உன் கால் பலத்துல எவ்வளவு நான் தண்ணி பாய்ச்சிருவேன் போன வாரம் கூட தான் கேட்டேன் கரெக்டாம்பட்டி அம்மா சொன்னாங்க 
ஒரு மூணாறு காணாறுன்னு எத்தனையோ ஏற்காடே வச்சுக்கோங்க ஏற்காட்டுல எத்தனை ஏக்கர் நிலம் இருக்கும் கண்ணு முழுக்க யாராவது பதில் சொல்லுங்க ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா எத்தனை ஏக்கர் நிலம் இருக்கலாம் டோட்டலா மலம் முழுக்க எத்தனை ஏக்கர் இருக்கலாம் மலம் முழுக்க ஆயிரம் ஏக்கருக்கு மேல இருக்கும் அதுவே கம்மி ஒரு மலம் முழுக்க சுத்தியும் பாருங்க எவ்வளவு பெருசு இருக்கணும் அப்ப ஆயிரம் ஏக்கர் நிலத்திலையும் அதன் தேயில போட்டிருக்கானே எப்படி பா தண்ணி ஊத்துறான் மட்டும் போய் பாரு அது வரைக்கும் மலையை விட்டு இறங்காத மலைக்கு போய் உக்காரு அத முத பாரு நீ என்ன தண்ணி பாய்ச்சற நீ வளர்க்கற ஆடு எப்படி இருக்குது ஆண்டவர் வளர்க்கற ஆடு எப்படி இருக்குது நீ வளர்க்கற மாடு எப்படி இருக்குது அவர் காற்ற வளர்க்கற மாடு எப்படி இருக்குது நீ வளர்க்கற யானை எப்படி இருக்கு அவர் வளர்க்கற யானை எப்படி இருக்குது நீ வச்சிருக்க தோட்டம் எப்படி இருக்கு அவர் வச்சிருக்க தோட்டம் எப்படி இருக்கு நீ பாய்ச்சிற தண்ணி எத்தனை ஏக்கர் இருக்கு அவர் பாய்ச்சிற தண்ணி எத்தனை ஏக்கருக்கு போய் பாருங்க வெளிப்பாடு வர வரைக்கும் மலையை விட்டு இறங்காத கத்த சொன்னாரு நீ சுதந்திரித்துக் கொள்ள போகிற தேசம் நீ விட்டு வந்த தேசத்துக்கு போல் இராது அங்கே நீ உன் விதைகளை விதைத்து உன் கால்களால் கீரை தோட்டத்துக்கு நீர் பாய்ச்சி வந்தாய் நீ சுதந்திரித்துக் கொள்ள வேண்டிய தேசமோ அது மலைகளும் பள்ளத்தாக்களும் உள்ள தேசம் இது வானத்தின் மலை தண்ணீரை குடிக்கிற தேசம் நைட்டு ஜவம் வந்து படுத்து தூங்குடா காலையில வந்து பாடம் அவன மலை முழுவதையும் மழையால் நிரப்பி காட்டுகிறேன் நீ ஏத்தம் கட்டினா கால் ஏக்கர் இப்பயும் சொல்றேன் கத்துக்கோங்க விசுவாசிக்கலாம் நீ ஏத்தம் கட்டினா கால் ஏக்கர் அரை ஏக்கர் கத்தரை ஏத்தம் கட்ட விட்டா முழு பூமிக்குமே பாய்ச்சிருக்காரு உன் காலை நம்பாத உன் வேலையை நம்பாத உன் திறமைய நம்பாத உன் படிப்பை நம்பாத கத்தரை நம்பி இறங்கு நீ ஜெயிச்சுட்டு வரப்போற உனக்கு வைத்திருப்பது சாதாரண கட்சி அல்ல உனக்கு வைத்திருப்பது மகா பெரிய கட்சி கத்தர் வைத்திருக்கிறார் மூணு வேலை சாப்பாட்டுக்கும் வேலை போதும் மூணு லட்சம் பேர்த்த நீ பூசிக்கணும் இந்த வேலை பத்தாது உன்னை அழைச்ச நோக்கத்தை தெரிஞ்சுக்கோங்க மூணு வேலை சாப்பாட்டுக்கு உன்னை கத்தர் கூப்பிடல உன்னால ஒரு மூணாயிரம் பேர் பொழைக்கணும்னு கத்தர் விரும்புகிறார் அதுதான் உன் நோக்கமா மாறணும் அப்பதான் உனக்கு வழியை கத்தர் திறந்து கொடுப்பார் வைத்தரா நான் சொல்றேன் குடும்பத்து நடத்தத்துக்கா பிசினஸ் பண்ணாத டெய்லி சொல்லு இந்த பிசினஸே போனாலும் என் கணவனே இல்லாமல் போனாலும் என் ரெண்டு கை ரெண்டு கால் இல்லாமல் போனாலும் என்னை அழைத்து என் அபிஷேகத்த கட்ட மூணு வேலை திருப்தி ஆகி பேசி கரைந்திருக்கிறது நான் கடவுளைக்கிறது எனக்காக அல்ல உங்களுடைய சாம்ராஜ்யத்தை கட்டுவதற்காக உங்களுடைய ராஜ்யத்தை கட்டுவதற்காக உங்களுடைய நாம மயமைக்காக நான் நினைக்கிறேன் கட்டாது அந்த தீர்மான தொடர்பை கடையை தொடங்க உண்மையானவர்களை <laughs> ஆசீர்வாதத்தை உண்மையிலிருந்து வரிசிக்க மாட்டேனோ என்று இதனால் என்று சோதித்து பாருங்கள் என்று சேனைகளின் கத்தர் சொல்லுகிறார் கத்தர் செய்வார் கத்தர் நடத்துவார் ஜபிப்போ நல்ல பிதாவே இந்த நல்ல வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் சொன்ன வார்த்தைகளுக்காக நன்றி நாங்கள் பலப்பட உருப்பட ஜெயிக்க கிருபத்தாங்க இந்த பிச்சைக்கார புத்தியில எங்களை விட்டு போகட்டும் கத்தாத இயேசுவின் நாமத்தில் சபிக்கிறேன் என்னை விட்டு என் ஜனங்களை விட்டு அந்த பிச்சைக்கார புத்தி போகட்டும் கீழ்த்தரமான புத்தி போகட்டும் ஏதாவது கிடைக்குமாங்கிற புத்தி போகட்டும் காணிக்க தரக்கூடாது தசாமான் தரக்கூடாதுங்கிற பிச்சைக்கார புத்தி ஒளியிட்டு கத்தாது அந்த ஜெயிச்சு வரம் கத்தாரு பணம் எங்களுக்கு தேவன் இல்லை நீர் தான் தேவனா இருக்கிறீங்க ஒரு கோடி இருந்தாலும் ஹார்ட் அட்டாக் வரும்போது பத்து பிசாக் அந்த ஒரு கோடி காப்பாற்றாது கத்தாது அந்த ஹார்ட் அட்டாக் வராம காப்பாற்றுறதே ஆண்டவரே அது எங்க கையில் இருக்குது ஆண்டவரே இதெல்லாம் நாங்கள் புரிந்து கொள்ள கருபுதாங்க பணம் ஒரு விஷயமே இல்லை நீங்க தான் விஷயம் கத்தாது இதை புரிஞ்சுக்கிட்டா நாங்க ஜெயிச்சிருவோம் இந்த பாண்டேஜ் இருந்து வெளியே வரட்டும் இந்த கட்டில் இருந்து எங்க பிள்ளைகள் வெளியே வரட்டும் கத்தாது உக்காந்துருக்கிற ஒவ்வொரு ஒரு குள்ளையும் ஆண்டு அம்பானிக்குள்ள வச்சு அபிஷேகத்தை பில் கேட்ஸ் குள்ள வச்சு அபிஷேகத்தை விட பல மடங்கு அபிஷேகத்தை நீங்க வச்சிருக்கீங்கப்பா ஆண்டு அது வெளியே வரணுமே அது வெளியே வரட்டும் அது வெளியே வரட்டும் அது வெளியே வரட்டும் அது வெளியே வரட்டும் ஊற்று தண்ணீரே பொங்கி பொங்கி வா ஊற்று தண்ணீரே பொங்கி பொங்கி வா ஊற்று தண்ணீரே என்னிலிருந்து தரிசனம் <laughs> 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 
தரிசனமுள்ள யோசிப்பு ஜெயில இருந்தாலும் அவன் சிங்காசனத்தில் உயர்த்தப்பட்டது போல கத்தாது எங்களுக்கு ஒரு சிங்காசனத்தை வைத்திருக்கிறேன் எங்களுக்கு ஒரு உயர்வை வைத்திருக்கிறேன் கத்தாது யோசிப்பு உட்காந்து விதி விதே ஜவம் பண்ண இல்ல அவனுக்கு பெரிய அறிவாளியா இருந்த நாள் அல்ல நீர் அந்த சொப்பனத்துக்கு தரிசனத்தை சொல்லக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி நீர் அந்த ரகசியத்தை வெளிப்படுத்தினபடியால் அவன் யோசிப்பு ராஜாவாய் மாறினது போல யோசிப்புக்கு ஒரு வழி வச்ச கத்த எங்களுக்கு ஆயிரம் வழிகளை வைத்திருக்கிற கத்தாது நாங்கள் முன்னேறி சொல்லுகிறோம் நாங்கள் முன்னேறி சொல்லுகிறோம் நாங்கள் முன்னேறி சொல்லுகிறோம் நாங்கள் இப்படி இருப்பது போல இருக்க மாட்டோம் எங்களுக்காக பாலும் பேரும் நீரே வேலை பார்த்து வைத்த ஒரு தேசத்தை எங்களுக்கு வாக்கு பண்ணிருக்கிறேன் கத்தாது அந்த காணாந்தகத்தை காணாமல் நாங்கள் ஜீவனை விடுவது இல்லை கத்தாது மகிமையான காரியங்களை செய்தல் நல்ல நாமத்தில் ஆமே கூட்டம் முடிஞ்சிருச்சு நீங்கள் கலைந்து போகலாம்